সুপ্রিয় দর্শক মণ্ডলী রাঙ্গুনি আর কণ্ঠ পরিবারের লাইভ অনুষ্ঠান থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে রাঙ্গুনি আর কণ্ঠ পরিবারের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ লাইভ অনুষ্ঠান আজকের বিষয় সফলদের সাফল্য গাতা তরুণ প্রজন্মের অনুকরণীয় বর্তমান সময়ে দেখা যাচ্ছে আমাদের অধিকাংশ তরুণ এবং যুবক স্বপ্নের অভাবে মাদকাসক্ত হয়ে তাদের মূল্যবান জীবনকে নষ্ট করে ফেলছে আজকে তাদেরকে স্বপ্ন দেখানোর কথা তাদের জীবনকে সুন্দরভাবে পরিস্ফুট করে করে তোলার জন্য আমাদের আজকের এই লাইভ অনুষ্ঠান সকলদের সাফল্য গাতা তরুণ প্রজন্মের অনুকরণীয় আজকে আমরা অতিথি হিসাবে যাকে এনেছি রাঙ্গুনিয়ার এক কীর্তিমান পুরুষ শরীরবর রাঙ্গুনিয়া ইউনিয়নের মর্মত গ্রামের এক নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা এক বিশাল ব্যক্তিত্ব যিনি বর্তমানে সোনালী ব্যাংক লিমিটেডে সর্বোচ্চ পদে নিয়োজিত আছেন আমাদের সেই মহান মনীষী মহান ব্যক্তিত্ব জনাব নুরুল হক স্যার ওনাকে আজকে আমরা অতিথি হিসেবে এনেছি রাঙ্গুনিয়া তথা সমগ্র দেশের তরুণ তরুণ প্রজন্মকে স্বপ্ন দেখানোর জন্য তিনি আজ আমাদেরকে স্বপ্ন দেখাবেন তিনি তার জীবনের উত্থান আমাদের সামনে বর্ণনা করবেন সেখান থেকে আমাদের তরুণ প্রজন্ম শিক্ষা নেবেন আমি স্যারকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের লাইভ অনুষ্ঠানে সুপ্রিয় স্যার সম্পর্কে আমি আরও বলবো উনি মজুমদার চল উচ্চ বিদ্যালয় থেকে উনিশশো ছিয়ানব্বই সালের উনিশশো ছিয়াত্তর সালের এসএসসি পাশ করেছিলেন এবং উনিশশো আটাত্তর সালের রাঙ্গুনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে তেরোতম স্থান অধিকার করে কুমিল্লা বুড়ে ইতিহাস বিভাগ থেকে তিনি এইচএসসি পাস করেছেন পরবর্তীতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার জন্য গিয়েছেন অনার্সে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন এবং মাস্টার্স উনি প্রথম স্থান অধিকার করার গৌরব অর্জন করেছেন উনিশশো সালে তিনি ব্যাংকিং সেক্টরে ট্যালেন্ট পুলিশ স্কিমের আওতায় সোনালী ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার হিসাবে তার কর্মজীবন শুরু করেছিলেন এর আগে উনিশশো সালে তিনি বিসিএস চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি বিসিএস পেশারটাকে গ্রহণ না করে তিনি ব্যাংকিং সেক্টরে যোগদান করেছেন এ সম্পর্কে আমরা সারের মুখ থেকে শুনবো উনি আমাদেরকে বিস্তারিত বলবেন আমাদের তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশ্যে উনি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা বলবেন পারিবারিক জীবনে তিনি এক কন্যা ও দু সন্তানের জন্য বলতে গেলে তিনি একজন আদর্শ পিতা এবং সফল পিতাও বটে আমার মনে হয় ওখানে একটু কারেকশন আমার এক কন্যা সন্তান দুই ছেলে এক ছেলে আমি বলছি এক কন্যা সন্তান এবং দুই ছেলের তিনি জনক ওনার বড় মেয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় প্রথম স্থান অধিকার করে ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং সেখানে লেকচারার হিসাবে নিয়োজিত আছেন ওনার বড় ছেলে এম বিবিএস পাস করেছেন উনি ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজে লেকচারার হিসাবে নিয়োজিত আছেন এবং ছোট ছেলের আহসানুল্লাহ বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স ডিপার্টমেন্টে তিনি অধ্যয়নরত আছেন আমরা স্যারের কাছ থেকে বিস্তারিত শুনবো আপনাদের সকলকে আমাদের আজকে লাইভ অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা মতামত কমেন্ট করতেন আমাদের স্ক্রিনে যে লিঙ্ক দেখা যাচ্ছে সেই লিঙ্কে প্রবেশ করে আপনারা স্যারকে প্রশ্ন করতে পারবেন এবং সরাসরি কথা বলার জন্য আমাদের লিঙ্কে আপনারা প্রবেশ করে ওনার সাথে সরাসরি কথা বলতে পারবেন আমরা স্যারকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের অনুষ্ঠানে স্যার কেমন আছেন ধন্যবাদ আপনাকে আমি মিস্টার গোলাম মু এই ধরনের একটা লাইভ অনুষ্ঠান করার জন্য আপনাকে আজকে আরাফাতের দিনে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি এবং আপনার মাধ্যমে আপনার এই লাইভ অনুষ্ঠানের সাথে যারা সংযুক্ত রাঙ্গুনিয়ার সর্বসাধারণ আমার বিশেষ করে আমার জন্মভূমি আমার আমি যেখান থেকে মাটি 
সাথে আমার সম্পৃক্ততা সকল জনগণকে আমি আজকের আরাফাতের দিনে এবং ঈদের একদিন আগে আমি এই ধরনের একটা সুযোগ পেয়েছি আমাদের আঙ্গুনিয়াবাসীকে সরাসরি কথা বলার এই জন্য সকল আঙ্গুনিয়াবাসীকে আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে এবং আমার পরিবারের পক্ষ থেকে বিমন্ন সালাম এবং শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং ঈদ মুবারক জানাচ্ছি কারণ এই কোভিড নাইন্টিনের ক্রাইসিসের কারণে আমাদের পক্ষে হয়তো প্রতি বছর গ্রামে গিয়ে আমরা কোরবানি করি গত বছর আমি এই দিনে সৌদি আরবে ছিলাম আমি সৌদি আরবে কুমড়া করতে গেছিলাম হজ কুমড়া যে কারণে গত বছরও আমি গ্রামে যাইতে পারি না এবারও কোভিড নাইন্টিনের কারণে আমার পক্ষে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না তো এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আমি আমার এলাকার জনগণ এবং রাঙ্গুনিয়ার সকল স্তরের জনগণকে আমি সালাম বিনম্র শ্রদ্ধা এবং শুভেচ্ছা আদব জানাচ্ছি তো আমাদের আজকের লাইভ অনুষ্ঠানের তিনি এটার অর্গানাইজার মিস্টার আমাদের মিস্টার श्लेषण करी निजे अनुकरण कर আজকে এই পর্যায়ে আসা সম্ভব হইল আমার নিজের মধ্যে একটা একটা অনুপ্রেরণা অটোমেটিক্যালি আমার সৃষ্টি হয়েছিল আপনারা জানেন যে আমিরুজ্জামান সাহেব ব্রহ্মোত্তর গ্রামের উনি রাঙ্গুনিয়ার বিএ পাশ করা পাকিস্তান পিরিয়ডের কয়েকজনের মধ্যে একজন উনি একটা ভালো চাকরি করতেন বাংলাদেশ রপ্তানি উন্নয়ন গরুর উনি লাস্টে অফিসার হিসাবে পদোন্নতি পেয়ে অবসর গ্রহণ করেছেন রাঙ্গুনিয়া প্রেসের মালিক এটা আমার সাসা তো ওনাকে দেখতাম আমি উনি শহরের থেকে গ্রামে যাইতেন সব লোকেরা ওনার সাথে দেখা করতে যাইত যে এই অনুপ্রেরণা কিভাবে আসলো তখন আমার মধ্যে একটা ইচ্ছা হলো আমি ওই রকম একটা চাকরি করতে হবে তখন আমার আপনারা জানেন আমার ফেসবুকে একটা আমি একটা স্ট্যাটাস দিছি আমাদের রাঙ্গুনিয়ায় একজন মৌলনা ছিলেন রাঙ্গুনিয়াতে কোন মসজিদ মাদ্রাসা তখন ছিল না উনি যখন আমাদের রাঙ্গুনিয়াতে হেড মাস্টার হিসেবে গেলেন প্রাইমারি স্কুলের টিচার হিসেবে বেসিক্যালি ফুস্টিন হয়েছে ব্রহ্মত্ব প্রাইমারি স্কুলে উনি ওইখানে গিয়ে একটা মাদ্রাসা করছেন একটা মসজিদ করছেন এবং একটা পরপর পরবর্তীতে কয়েকটা মসজিদ এমনকি রাঙ্গুনিয়ার ব্রহ্মত্ব গ্রামের বাইরে গিয়েও উনি বিভিন্ন মসজিদ মাদ্রাসা করতেন তো ওনার একটা ইয়া ছিল যে আমাদেরকে সকাল বেলায় ডেকে ডেকে নিয়ে ওই স্কুলে নিয়ে যেতেন মাদ্রাসায় নিয়ে যেতেন কিছু আমাদেরকে নৈতিক শিক্ষা দিতেন তো আমার মনে হয় যে আমাদের এই যে তরুণ প্রজন্মের জন্য আমাদের একটা নৈতিক শিক্ষার প্রয়োজন আছে যেটা পারিবারিকভাবেও আমরা দিতে পারি অথবা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আগে এটা একটা ব্যবস্থা ছিল এখন কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ওই ব্যবস্থাটা আমরা আর করতে পারতেছি না কারণ এখন সকালবেলা আপনার স্কুলের সময়সূচি দিচ্ছে মাদ্রাসায় যাওয়ার মতো অথবা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে যাওয়ার মতো কোনো সুযোগ নাই তাহলে এখন একটা ছেলেকে অনুপ্রাণিত করতে হইলে আমাকে সর্বপ্রথম আমি মনে করি আমাদের পরিবারের যারা বাবা মা আছেন তাদেরকে দায়িত্ব পালন করতে হবে আমাকে কিছু কথাবার্তা তাদেরকে শিখাইতে হবে যে কখনো মিথ্যা বলবে না সদা সত্য কথা বলিব তারপরে আপনার এ ভালো চরিত্রের যে গুণাবলীগুলি দরকার এগুলি আমার ধারণা আমরা এখন ছেলে মেয়েদেরকে দিতে ব্যর্থ হচ্ছি যে কারণে তারা এই ধরনের গুণাবলীগুলি তাদের মধ্যে না থাকার কারণে এক সময়ে দে আর গোয়িং টু দি বিপদগামী হচ্ছে মাদক আসক্ত হচ্ছে 
এবং এটা রেজাল আমরা দেখতেছি কি আমরা সমসাময়িক সেভেন্টি এইটে আমরা প্রায় চার পাঁচ জন আমরা ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম রাঙ্গুনিয়া থেকে এর পরবর্তীতে প্রায় এক দশক আমার মনে হয় আর কোন ছেলে মেয়ে ইউনিভার্সিটি লেভেলে আর আসতে পারে নাই কারণটা হচ্ছে কি ওই যে অনুপ্রেরণা না অনুপ্রেরণা যেটা সেটার অভাব পরিলক্ষিত হয় শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে কিছু পরিবর্তন আসে এবং আমাদের যে নৈতিক শিক্ষা যে প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে নৈতিক শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল সেটা আমরা আর করতে ব্যর্থ হই এবং পরিবার কিন্তু সে সময় দায়িত্ব পালন করা উচিত ছিল তো যে কারণে আমাদের কিছু ছেলে মেয়ে সবাই না রাঙ্গুনিয়া আগে একটু অবহেলিত ছিল উপনিবেশিক শাসনের যাতা করলে আমরা দীর্ঘদিন প্রায় তেইশ বছর আমরা ছিলাম যে কারণে কেউ আমাদেরকে সহযোগিতা অনুপ্রেরণা এগুলি খুব বেশি ভালো চোখে দেখত না যে কারণে আমাদের যুব সমাজ কিছুটা বিভদ্রামী হয়েছিল তো আমি তাদের উদ্দেশ্যে বলবো আমাদের প্রথম কাজ হচ্ছে এই যে অনুকরণ করব কাদের কি অনুকরণ করব এমন লোককে যে নিজে অধ্যবসায় নিজের চেষ্টায় কম জিরো টু কম টু হাই লেভেলে চলে আসতে পারছে এইরকম লোককে আমরা অনুকরণ করব কিন্তু অনুকরণ করার সময় করতে হইলে আমাদেরকে কিছু যে চারিত্রিক যে গুণাবলী এটা অধিকার অর্জন করতে হবে একটা হচ্ছে আমি কারো কারো প্রতি হিংসা বিবেক বিরাগ এই ধরনের মনোভাব পোষণ করতে পারবো না আমাকে সবাইকে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষ সবাইকে মনে করতে হবে আমরা মানুষ এই জিনিসটা প্রথমে মনের মধ্যে থাকতে হবে আর কোন রাজনৈতিক পরিচয় থাকতে পারে বাট আমি যখন কোন কিছু উপরে উঠতে চাই ইন দ্যাট কেস আমাকে সব দলকে আমাকে মনে করতে হবে আমি সব দলের আবার নিজেকে মনতে হবে আমি কোনো দলের নেই তো এই মন আমরা যদি আবার এই সংকীর্ণতার উঠতে উঠতে না পারি তাহলে আমাদের উপরে উঠার যে স্বপ্ন অনুকরণ সেটা কিন্তু আমরা কার্যকর ভাবে উপলব্ধি করতে আমি আপনারা হয়তো আমাদের জানেন কি না জানি না আমি সেভেন্টি সিক্সে মজুমদার কিল স্কুল থেকে আমি পাশ করি মজুমদার কি স্কুলে দিয়ে এরপর মজুমদার মজুমদার স্কুল থেকে আমি কলেজে গেলাম কেন আমাদের সম্ভবত আমাদের ওই যে বদি বদিউল আলম বদি স্যার বলি আমাদের খলিল সাহেবের বাতিজা আমাদের যে খলিল সাহেব মারা গেলেন ওনার ওনার ইয়া ওনার ভাতিজা সম্ভবত আমাদের বদিউল আলম সাহেব উনি আমার আত্মীয় উনি আমাকে বলতে নুলক তুমি ভালো রেজাল্ট করছো তুমি রাঙ্গুনিয়া কলেজে যাও এই যে একজন একজনকে অনুপ্রেরণা দিতে হবে তো ওনার অনুপ্রেরণাতে আমি রাঙ্গুনিয়া কলেজে গেলাম কারণ রাঙ্গুনিয়া কলেজে যাব কি যাব না আমি একটু নির্দ্বিধায় ছিলাম কারণ আমার বাবাকে কৃষিকাজে সাহায্য করাটাই ছিল আমার প্রধান কাজ এখন এই অবস্থায় রাঙ্গুনিয়া কলেজে গিয়ে ক্লাস করাটা আমার পক্ষে কতটুকু সম্ভব হবে এই ধরনের একটা কম্পিটিশনের মধ্যে আমাকে একটা এনকারেজ করছে কে ওই বদিল আলম সাহেব বদি মাস্টার নামে পরিচিত ওনার অনুপ্রেরণায় আমি রাঙ্গুনিয়া কলেজে ভর্তি হই রাঙ্গুনিয়া কলেজে ভর্তি হওয়ার পরে সেভেন্টি এইটে তো আমি এটা বলতেছি কেন যে আপনাকে ইচ্ছা থাকতে হবে আর একজনকে অনুপ্রাণিত করতে হবে একজন আপনাকে একটু সহযোগিতা মানে কথা দিয়ে সহযোগিতা আপনি আর্থিক সহযোগিতা দরকার হয় না আমার যদি গাছের উপরে উঠতে চায় তাহলে আপনার আপনার ইচ্ছাটা থাকলে হবে আপনি গাছের শেষ প্রান্তে উঠতে পারবেন কেউ আপনাকে বলতে হবে কোনো ভয় নাই আপনি যেতে পারবেন এইটাই হচ্ছে অনুপ্রেরণা তা আমি রাঙ্গুনিয়া কলেজে ভর্তি হওয়ার পরে আমি পরীক্ষা দিলাম এটা একটা সংক্ষেপে আমি বলবো রেজাল্ট বাইরে হয়ে গেল রেজাল্টে আমি পরীক্ষা দিয়ে চিন্তা করলাম যে পরীক্ষা তো খুব ভালো দিছি হয়তো ফার্স্ট ডিভিশন পাবো তো এটা ইতিহাসটা বলতেছি কারণ মানুষ কিভাবে একটা মানে একটা পথবিহীন রাস্তা থেকে কিভাবে পথে চলে আসতে পারে এই কথাটা জানলে অনেকে এটা মনে করবেন যে এটা কল্পনার কথা বলতেছি তো ওই সময় পত্রিকায় রেজাল্ট পত্রিকায় রেজাল্ট পাবলিশ হয়েছে 
আমাদের সাথে একজন দর্শক যুক্ত হয়েছেন উনি আপনার সাথে পরিচয় হওয়ার জন্য একটু আমাদের স্ক্রিনে আসবেন উনি আপনার সাথে কিছু কথা বলবেন হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ আব্দুল আলী সাহেব আপনি বলেন साधु भाषा बोलते ना एक बारे इच्छा छो चट्टी भाषा बोलो थैंक यू मिस्टर आजीज बोलें पढ़ालेखा विभिन्न रकम डिग्री अर्जन कर खुब सुंदर प्रश्न कर परिकल्पना ग्रहण कर बेकार जुवक एवं महिला प्रशिक्षण देव हित तो प्रशिक्षण देवारे एक दिन ओने इंटरनेशनल कन्फारेंस जोगदान कर हैंडिक्राफ्ट बनानों ट्रेनिंग दिखी कर्थिक सहयोगता ना पाई से तो करते तक एक प्रस्ताव रेखिल प्रधानमंत्री चाचे ग्राम उन्नयन कर देखीनिया 
ছেলে মেয়েরা আছেন লেখাপড়া করে কোনো কিছু কাজের সন্ধান করতেছেন কিছু দেখতেছেন না আপনারা ব্যাংকের সাথে যোগাযোগ করবেন আমাদের অ্যাগ্রো বেস সেক্টরে ফিশারিজ সেক্টরে এবং ডায়রি ফার্মের ক্ষেত্রে এবং এমনকি গরু মোটা তাজাকরণ এই জাতীয় বিভিন্ন প্রকল্প আমরা লোন দিয়ে দিয়ে থাকি তো আর একটা সবচেয়ে মজার জিনিস আমাদের প্রধানমন্ত্রী ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন গ্রাম হবে শহর তাৎক্ষণিকভাবে সোনালী ব্যাংকের কর্তৃপক্ষ আমাদের বর্তমান ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মহোদয় ঘোষণা দিলেন যে সোনালী নীন নামে একটা প্রকল্প চালু করলো এটা হচ্ছে গ্রামে কেউ যদি বাড়ি করতে চায় আমাদের গ্রামে গ্রাম শহর হবে কখন যদি আমি গ্রামকে বিদ্যুৎ দিতে পারি গ্রামের বাড়িঘরের উন্নতি করতে পারি তো প্রধানমন্ত্রীর ওই যে প্রকল্পটা প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণাটা কার্যকরী হবে যদি এটাকে অর্থায়ন করে ব্যাংকার সোনালী ব্যাংক তাৎক্ষণিকভাবে সোনালী নীন নামে একটা প্রকল্প চালু করছে তো আমি রাঙ্গুনিয়াবাসীকে অনুরোধ করব আপনারা যদি ইউনিয়ন লেভেলে সাধারণত হাউস বিল্ডিং লোন তো দেয় না কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যেহেতু দেশকে গ্রাম পর্যায় থেকে প্রান্তিক লেভেলে উন্নয়ন করতে ঘোষণা মানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এই কারণে আমরা সোনালী ব্যাংক সর্বপ্রথম সাত পার্সেন্ট সুদে হাউস বিল্ডিং লোন দিচ্ছি ইউনিয়ন লেভেলে যেখানে কোনো প্ল্যান পাস করা লাগবে না এই সুযোগটা আমি আজকে লাইভে যারা সংযুক্ত আছেন এবং রাঙ্গুনিয়া কণ্ঠের যারা মানে ব্যবস্থাপনায় দায়িত্বে আছেন তাদের মাধ্যমে অনুরোধ করব আপনারা রাঙ্গুনিয়া বাসীকে বলবেন যেখানে তারা বাড়ি করতে চাই আমরা দশ থেকে পনেরো লক্ষ টাকা পর্যন্ত লোন দিই পনেরো বছর মেয়াদি সুদের পরিমাণ হচ্ছে মাত্র সেভেন পার্সেন্ট তাহলে তারা এই বাড়ির লোনটা এবেল করতে পারে আর যারা আপনার অ্যাগ্রো বেস লোন নিতে চান আমাদের রোয়াজারহাট ব্রাঞ্চ আছে মরিয়মনগর ব্রাঞ্চ আছে আমাদের রাঙ্গুনিয়া ব্রাঞ্চ আছে আপনারা যোগাযোগ করবেন তবে আমার কথা হচ্ছে আমি কয়েকটা লোনের জন্য সুপারিশ করে লোন দিছে কেউ কেউ খুব ভালো করছে আর কেউ কেউ কিন্তু ডিভলটার হয়েছে পরবর্তীতে আমাকে হস্তক্ষেপ করে ওই টাকা আদায় করতে হয়েছে নতুবা ম্যানেজারের চাকরি চলে যায় তো আমি ভালো উদ্যোগটা যদি থাকে আপনারা আমাদের ম্যানেজারের সাথে যোগাযোগ করবেন এবং আমাকে একটু জানাবেন আমি আমার কর্তৃপক্ষর মাধ্যমে অনুরোধ করব ভালো লোক যেহেতু আমি চিনব আমার এলাকার লোককে এটা দ্রুত যাতে ম্যানেজার এটা করে দেয় আর এটা সর্বোচ্চ হয় সর্বোচ্চ আসবে জিএম চট্টগ্রাম পর্যন্ত তো জিএম চট্টগ্রামে যিনি দায়িত্বে আছেন উনি আমার বন্ধু মানুষ ভালো প্রজেক্ট হইলে উনি এই এইটা দ্রুত করে দিবেন তো আমি রাঙ্গুনিয়াবাসী এই যে আমাদের ছেলে মেয়েরা যারা শিক্ষিত ছেলে মেয়েরা কোনো কাজের সন্ধান পাচ্ছেন না তারা আমরা চাকরি করব এটা কোনো বড় কথা না আমার মনে হয় ব্যবসার মাধ্যমে আমরা দেশের উন্নয়নে কন্ট্রিবিউশন করতে পারি আপনার ব্যবসা করতে আসেন ভালো উদ্যোগ উদ্যোগ নিয়ে আসেন আমরা এটাতে আমি আমার আমাদের বর্তমান ম্যানেজিং ডাইরেক্টর মহোদয় অত্যন্ত খুব দেশের উন্নয়নের জন্য উনি আত্মনিবেদিত প্রধানমন্ত্রী যা বলবেন যখন যেটা ডিগলার দিবেন আমাদের এমডি মহোদয় সেটা কার্যকরী করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে তো যেহেতু প্রধানমন্ত্রী প্রান্তিক লেভেলে এই ধরনের আমাদের আগামী সাইট বছর চাকরির কিন্তু সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে আমাদেরকে ব্যবসা এবং উৎপাদনের সাথে সবাইকে এঙ্গেজ করতে আমরা উদ্যোক্তার সৃষ্টি হ্যাঁ বিশেষ করে প্রডিউসার প্রডিউসার লেভেলে প্রোডাকশন লেভেলে আমরা অ্যাগ্রো বেস বলেন ফিশারিজ বলেন এই ধরনের ছোট ছোট এগুলিতে আমাদের চাইতে হবে কারণ ইন্টারন্যাশনাল ব্যবসাও আমাদের সাইট পাঁচ বছরের আগে হয়তো স্বাভাবিক অবস্থায় আসবে না তো আমি অনুরোধ করব আপনারা ব্যাংকে যেহেতু যে কোনো ধরনের ফেসিলিটির জন্য যাবেন আমি ভালো প্রজেক্ট নিয়ে যাবেন আপনাকে আমাদের ম্যানেজাররা এখন অত্যন্ত প্রগ্রেসিভ মাইন্ড নিয়ে বসে আছে বিশেষ করে রাঙ্গুনিতে যে তিনজন ম্যানেজার আছে তারা খুব ভালো তারা যদি ভালো প্রজেক্ট পায় এমনকি আমি দুই একটা প্রজেক্টে তারা লোন দিছে বা তারা ভালো করতেছে তো আমি অনুরোধ করব আপনারা যাবেন যদি কোথাও কোনো সমস্যা হয় জেনুইন সমস্যা আমি আই ট্রাই টু ইন মাই লেভেল বেস আমার কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করে সেটা আমি করে দেবার ব্যবস্থা করবো ধন্যবাদ গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো আমাদের তরুণ প্রজন্ম এবং আঙ্গুনিয়াবাসীর উদ্দেশ্যে সার্ভ করার জন্য
আসলে আমরা চাই বাংলাদেশ সরকারের স্বপ্ন আমরা একটি স্বাধীন পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্বে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবো আর সেই দাঁড়ানোর জন্য আমাদের অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী অবলম্বন করতে হবে স্বাবলম্বী হতে হবে আর সেই স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য উদ্যোক্তা সৃষ্টি করতে হবে বাংলাদেশ সোনালী ব্যাংক লিমিটেড উদ্যোক্তা সৃষ্টির জন্য যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন নাঙ্গুনিয়াবাসীর উদ্দেশ্যে আজকে জেনারেল ম্যানেজার জনাব নুরুল হক স্যার আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন স্যার এ পর্যায়ে আমি তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশ্যে জানতে চাইবো যে স্যার আপনার শিক্ষকতা জীবন আপনি উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করেছেন নাঙ্গুনিয়া কলেজ থেকে কুমিল্লা বোর্ডে তেরোতম স্থান অধিকার করেছেন এরপরে আপনি স্যার বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছেন স্যার কিভাবে আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙ্গিনাটা পার করে একজন সফল ব্যক্তি হিসাবে বের হয়ে এসেছেন স্যার সেই বিষয়ে তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশ্যে একটু বলবেন তারা যাতে স্যার আপনার কাছ থেকে স্বপ্ন দেখেন আপনার সেই স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য তারা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারেন স্যার রাঙ্গুনিয়া কণ্ঠকে ধন্যবাদ অত্যন্ত সুন্দর প্রশ্ন করছেন আপনি আরো মানে আমি শুধু চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই নাই আমি তরুণ ভাই বোনদের যারা আছেন আমার ছেলে মেয়েরা মতো যারা আছেন তাদেরকে মানে তাদের উদ্দেশ্য হলো আমি কিন্তু বিলাত পর্যন্ত গেছি আমি লন্ডনে প্রায় সাড়ে তিন বছর চাকরি করে আসছি লন্ডনের মতো জায়গায় ব্রহ্মোত্তরের একজন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান হইয়া কোনো ধরনের কারো কোনো সহযোগিতা ছাড়া শুধুমাত্র অধ্যবসায় এবং ওই যে আপনার অনুপ্রেরণা এগুলিকে হাতে নিয়ে আমি যদি বিলাত পর্যন্ত যাইতে পারি তো এক সময় আমি একজনকে বলছিলাম যে আমি সোনালী ব্যাংক থেকে লন্ডনে যাব তো আপনি একটু বলে দিলে হবে তখন উনি বলছেন কি ওনার ওয়ার্ডটা ছিল হয়তো আবার রোহিণ্যের মানুষ বিলাত যাইব নাকি তো এই ছিল কিছু কিছু লোকের তো আমি এটা এ প্রসঙ্গে বললাম এই কারণে রাঙ্গুনিয়া কলেজে ভর্তি হওয়ার পরে আমি পরীক্ষা দিলাম রেজাল্ট বাইর হলো পত্রিকা কিনার জন্য ইসাখালিতে গেলাম তখন প্রায় আসরের নামাজের আজন দিছে নামাজ পড়ে আমি একটা পত্রিকা কিনলাম পত্রিকা পড়ে আমি ফার্স্ট পেজে দেখলাম না প্রথম প্রথম শ্রেণীতে আমার নাম আছে কি না দেখি যে প্রথম শ্রেণীতে আমার নাম নাই তখন চিন্তা করলাম যে তাহলে ফার্স্ট ডিভিশন পাই নাই সেকেন্ড ডিভিশন পাই সেকেন্ড ডিভিশনের লিস্টগুলি দেখলাম দেখি যে সেকেন্ড ডিভিশনেও নাই তখন চিন্তা করলাম যে আমি তো এইরকম পরীক্ষা তো দিই নাই সেকেন্ড ডিভিশনও পাবো না থার্ড ডিভিশন পাইছি তাহলে দেখে থার্ড ডিভিশনের নাম্বারগুলি যখন দেখলাম দেখি তো ওইখানেও নাম নাই তাহলে যে ফিল করলাম তখন আমি পত্রিকাটা সিরে ফেলে দিলাম সিরে ফেলে দিয়া আমি ইসাখালি থেকে মরিয়ামনগর চৌমনি পর্যন্ত কিভাবে আসছি জানি না আমার আমি কি অ্যাক্সিডেন্ট করব না কি কি করব এরকম মাথায় আসতেছিল হঠাৎ করে পিছন থেকে আমার এক বন্ধু সার্কেল নিয়ে যাচ্ছে হয়তো দোস্ত দোস্ত তোমার রেজাল্ট পাইছো আমি তার সাথে কথাই বলতেছিলাম না তখন সে বাধ্য করে আমাকে দাঁড় করাই আর সে পত্রিকাটা আমার সামনে ধরল দেখি প্রথম পেজে যে বিশ জন অ্যাস্টেন্ড করছে তখন মধ্যে তেরোতম স্থানে আমার নাম ঠিকানা সহ কলেজের নাম সহ সব কিছু লেখা তো এই যে একটা আমি তখন বুঝেন যে আমি কি রকম ওর থেকে পত্রিকাটা নিয়ে মরিয়ামনগর চৌমনি থেকে ব্রহ্মোত্তরে দশ মিনিটে আমি পড়ছি বাড়িতে এমন দৌড় দিছি মানে এই যে রাঙ্গুনিয়া কলেজ থেকে ভালো রেজাল্ট করা যায় না এটা আমি এই কথাটা বললাম এই কারণে আমি তো রাঙ্গুনিয়া কলেজে কোনো টিচারের কাছে এমনি প্রাইভেট করতে হয় নাই টিচাররা আমাকে ডেকে ডেকে বলতো নুলক তুমি ওইটা করো ভালো করে তুমি একটু ভালো করে করো দেখবে যে তুমি ভালো খাইরুল হক সাহেবের নাম না বললে হয় না উনি আমাকে ওই দিন টেলিফোন করে আমার খোঁজ খবর নিয়েছে নুলক তোমাকে তোমার অনেক নাম শুনতেছি তুমি আমার খুব প্রিয় ছাত্র তা আমি বললাম স্যার আপনার শরীর ভালো আছে তো এই যে মানে শিক্ষক এবং ছাত্রদের এই সম্পর্কটাও দরকার এটা ভালো সম্পর্ক থাকতে হয় ভালো রেজাল্ট করতে হইলে আপনি শ্রদ্ধাবোধ যদি না থাকে আপনি কখনো জীবনে বড় হইতে পারবেন না আমি যুবক ভাইদেরকে বলবো যেখানে আপনি লেখাপড়া করেন আপনি যে সমাজে থাকেন বড়দেরকে শ্রদ্ধা করবেন সম্মান করবেন তাহলে আপনাদের এই যে উপরে উঠার যে অনুপ্রেরণা এটা আপনাকে প্রবলভাবে তাগিদ দিবে আমি যখন অ্যাস্টেন্ড করলাম তখন তো প্রশ্ন আসছে হোয়ার আই গেট দি ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট আমাকে কে সাপোর্ট দিবে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বো কে সাপোর্ট দিবে আমাকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বো আমার ভাদার তো একজন কৃষক ছিলেন তখন আর দুরব সাহেব আমি বলার আগে আমাদের রাঙ্গুনিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন আর্মি লোক উনি আমাকে এক বিটাকে বলছে নুর লোক তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হও তোমার ভর্তি সংক্রান্ত যাবতীয় করস এবং তোমার বইপত্র আমরা আঙ্গুলের কলেজের পক্ষ থেকে তোমাকে 
সম্মান মানে আমরা একটা অনুষ্ঠান করব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তোমাকে এগুলি দেব তাহলে এই যে অটোমেটিক্যালি আমি এই সুযোগটা পাইলাম আমি তাৎক্ষণিক ভাবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হলাম চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি অনার্সে দ্বিতীয় স্থান চিন্তা করলাম যে মাস্টার্সে গিয়ে প্রথম স্থান নিতে হবে তখন আমি ফিনান্স বিভাগে চলে গেলাম যে ফার্স্ট হয়েছিল অনার্সে সে অ্যাকাউন্টিনে ছিল সে অ্যাকাউন্টিনে গিয়ে মাস্টার্সে অ্যাকাউন্টিনে ফার্স্ট হয়েছে আমি ফিনান্সে গিয়ে ফিনান্সে ফার্স্ট হয়েছি তো সেও সোনালী ব্যাংকে যোগদান করছে আমি সোনালী ব্যাংকে ট্যালেন্ট ফুলে যোগদান করছি তাহলে এই ক্ষেত্রে আমাকে সহযোগিতা করছে ওই অবশ্যই এখন এত অল্প সময়ের মধ্যে বলতে পারবো না আমাকে রাঙ্গুনিয়া কলেজের রেজাল্ট আমাকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে নিয়ে গেছে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যখন রাষ্ট্রপতি স্বর্ণ পদক পেলাম তখন আমাকে মাস্টার্সে আরো রেজাল্ট ভালো করার একটা আমি অনুপ্রেরণা পেয়ে গেলাম তো এই যে ইচ্ছে থাকলে আপনি জীবনের সর্বোচ্চ শিহরে উঠতে পারবেন দিস ইজ দি গ্যাট এক্সাম্পল এটা প্র্যাকটিক্যাল কথা এখানে কোনো বানানো তানানো কথা না তা আমি যুবক সমাজদেরকে বলবো রাঙ্গুনিয়া আপনারা যেটা করবেন প্রথমে ফিক্স আপ ইউর টার্গেট আপনার গোল নির্ধারণ করেন আপনি ব্যবসা করবেন নাকি বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবেন আপনি যেটা গোল নির্ধারণ করবেন গোলকে টার্গেট রেখে আপনি প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন ইউ মাস্ট বি গো টু ইউর গোল অ্যাচিভ ইউর গোল আপনি করতে পারবেন তো আমি আমার অনেক কথাবার্তা বলে ফেলছি তো আমি সব রাঙ্গুনিয়া বাসী এবং আমার ছোট ভাই ভাই বলেন অথবা ছেলে মেয়েদের মতো যারা আছেন তাদের উদ্দেশ্যে বলবো আসলে আর্থিক সংকট কোনো সংকট না তারপরে ভালো স্কুল কলেজ ইট ইজ নট এট অল এ প্রবলেম আপনি যদি ভালো হন আপনার যদি অনু মানে ইচ্ছা থাকে ইউ হ্যা অ্যাচিভ দি গুড রাষ্ট্রপতি স্বর্ণ পদক অর্জন একটা নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে স্যার এতক্ষণ যাওয়া এটা বিশাল একটা প্রাপ্তি বিশাল একটা আয়োজন বিশাল একটা অর্জন বিশেষ করে আমাদের জন্য আমাদের রাঙ্গুনিয়া পরিবারের জন্য স্যার আসলে আপনার এই যে উত্থান এই উত্থানের পিছনে অনেকে অবদান রেখেছেন বা অনেকে ভূমিকা রেখেছেন সেগুলো আপনি আজকে শ্রদ্ধা করে স্মরণ করেছেন সেই জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি স্যার আপনি যে উনিশশো সালে আমরা জেনেছি বিসিএস পরীক্ষায় চূড়ান্তভাবে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন আপনি শিক্ষা ক্যালারে যোগদান করার কথা ছিল আপনি চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হয়েছেন আপনি শিক্ষা ক্যাডারে না গিয়ে স্যার আপনি ব্যাংকিং সেক্টরে এসেছেন যদিও আপনি স্যার এখন মজার জিনিস আমি আমি সাতাশি সালে বিসিএস পরীক্ষা যখন দি তখন আমি সোনালী ব্যাংকে যোগদান করি যোগদান করে আমার কাছে সোনালী ব্যাংকের চাকরিটা খুব ভালো লাগছিল কেমন যেন মনে হচ্ছে যে অনেক লোক এসে কথা বলে অনেকের সাথে কথা বলতে হয় তো বিশেষ পরীক্ষা দিলাম বিশেষ তখন কিন্তু এই যে শিক্ষা ক্যাডার আলাদা এরকম ছিল না স্বাস্থ্য ক্যাডার আডার আলাদা ছিল না কম্বাইন আমরা পনেরোশো মার্কের পরীক্ষা দিতাম তো আমি আমাদের মাননীয় অর্থ সচিব মহোদয় ছিলেন এখন হচ্ছে অডিটর জেনারেল অব বাংলাদেশ সাংবিধানিক পোস্টে আছেন মিস্টার মুসলিম চৌধুরী সাহেব উনিও ওই একই বছরে আমরা বিশেষ পরীক্ষা দিই উনি অডিট ক্যাডারে চাকরি পান আর আমি পাই শিক্ষা ক্যাডার তো শিক্ষা ক্যাডারে আমাকে কুষ্টিয়া গভর্নমেন্ট কলেজে তখন ওইটা বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ ছিল আমাকে পুষ্টিন দেওয়া হয় আমি যোগদান করব কি করব না এটা নিয়ে বিভিন্ন জনের বিভিন্ন মন্তব্য শুনে আসলে আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারতেছিলাম না এই এই অবস্থায় আমি আমাদের কর্তৃপক্ষ থেকে জানতে পারলাম আই এম সিলেক্টেড ফর পুস্টিন অফ লন্ডন অর্থাৎ সোনালী ব্যাংক থেকে আমাকে লন্ডনে পুস্টিন দেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেছে তখন এটা শোনার সাথে সাথে আমি আর কুষ্টিয়া গভর্নমেন্ট কলেজে যোগদান না করে আমি পরবর্তীতে এক মাসের মধ্যে আমি লন্ডনে চলে যাই যে কারণে আমি বিশেষ পাশ করার পরেও 
সোনালী ব্যাংকের চাকরি আমার কাছে ভালো না লাগা সত্ত্বেও প্রথম সময়ে আমি যেহেতু লন্ডনে উপস্থিত হলো তখন আমি চিন্তা করলাম যে অত জীবনে লন্ডনে চাকরি করার সুযোগ আর আসবে না আমি আর শিক্ষা ক্যাডারে যোগদান না করে আমি লন্ডনে চলে যাই আমি লন্ডনে প্রায় সাড়ে তিন বছর সোনালী ব্যাংকে আমি চাকরি করি এবং এই সুবাদে আমার এই সোনালী ব্যাংকের একটা ভালো প্ল্যাটফর্ম তৈরি হয়ে যায় আমি সোনালী ব্যাংকের জেনারেল ম্যানেজার পর্যন্ত পদোন্নতি পেতে সক্ষম হই এটাই হচ্ছে আমাদের বিসিএস এ না যাওয়ার আমার মূল কারণ যে আমি হয়তো যদি লন্ডনে পুষ্টি না হইত তাহলে আমি হয়তো আমাকে শিক্ষা ক্যাডারে পাইত যদিও শিক্ষা ক্যাডারে যাই নাই আমি শিক্ষার সাথে এখনো জড়িত আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইভিনিং এন্ড বিয়েতে মাঝে মধ্যে আমাকে যখন ডাকে আমি গেস্ট স্পিকার হিসেবে আমাদের ব্যাংকিং যেমন এস এম ই ফাইন্যান্সিং তারপরে ফরেন ট্রেড ফাইন্যান্সিং এগুলির উপরে ক্লাস নিই আবার আমি সরাসরি একটা সাবজেক্ট আমি পড়াই ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ঢাকাতে ফিনান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং যেটাতে আমি মাস্টার্স করেছিলাম তো আমি ওইখানে বিগত তিন বছর যাবৎ ওদের অ্যাডজান ফ্যাকাল্টি মেম্বার হিসেবে কাজ করতেছি এবং পাশাপাশি আপনারা আমাদের তরুণ প্রজন্ম তারা আরও জেনে খুশি হবেন অনুপ্রাণিত হবেন আমি কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডির একজন ছাত্র রেগুলার ছাত্র আমাকে তিন বছরের জন্য পিএইচডিতে ভর্তি হইতে হইলে এমপিল করতে হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো জায়গা থেকে যদি পিএইচডি করতে চাই আগে এমপিল করে তার হবে কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমার পারফরমেন্স এবং আমার সব কিছু দেখে তারা আমাকে সরাসরি পিএইচডি করার সিন্ডিকেটে অনুমোদন দিয়েছেন আমি এক বছর অতিবাহিত করেছি ফার্স্ট সেমিনারটা করছি আরও দুইটা সেমিনার আমাকে করতে হবে দুইটা সেমিনার করার পরে হয়তো আমি পিএইচডি ডিগ্রি পাব তো আমি কিন্তু ওই যে আমার ফার্স্ট গোলটা ছিল টিচিং প্রফেশনে যাওয়ার ওইটা এখনো ধরে রেখেছি হয়তো ব্যাংক থেকে রিটায়ারমেন্টে যাওয়ার পরে আমি হয়তো আবার শিক্ষকতা পেশা এই সুযোগটা আমার আসবে ইতিমধ্যে তো অলরেডি ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির সাথে আমি কোর্স করাচ্ছি এই যে গতকালকে একটা অনলাইন ক্লাস নিছি আমার ছেলে মেয়েদের সাথে কেউ আছে সাতক্ষীরায় কেউ আছে বান্দরবনে কেউ আছে কক্সেসবাজার আমি কিন্তু ওই যে গুগল মিটের মাধ্যমে আমরা ক্লাস নিচ্ছি পরীক্ষা নিচ্ছি তো খুব ভালোই লাগতেছে তো শিক্ষা পেশাটা ব্যাংকিং পেশার পাশাপাশি একটা এনজয় করার মতো আলটিমেটলি ইয়াটা হচ্ছে কি আপনারা আমি যুবক ভাইদেরকে বলবো ওই যে টার্গেট যদি থাকে আপনি কখনো আমি শিক্ষকতা যাওয়ার টার্গেট ছিল কিন্তু আমার লন্ডনে পুষ্টি না হওয়াতে আমি শিক্ষকতায় যাই নাই তো লন্ডন থেকে আসার পরে আবার ওই সুযোগটা আমার জন্য অটোমেটিক অর্থাৎ ক্রিয়েটর একজন আছে আল্লাহ তালা আপনার মনের ইচ্ছা উনি জানেন আপনাকে ওইখানে ওই টার্গেটে নিয়ে যাবেন কিন্তু আপনাকে ওই একটা ভালো চরিত্র অধিকারী হইতে হবে আপনাকে গোলটা ফিক্সআপ করতে হবে আপনার যারা শ্রদ্ধাবাদন ব্যক্তি তাদেরকে শ্রদ্ধা করতে হবে তাহলে আপনার টার্গেটের জন্য আপনাকে অ্যাচিভমেন্টের জন্য আপনার কোনো অসুবিধা হবে না আমি জীবনে কখনো কোথাও অসুবিধায় পড়ি নাই অসুবিধা পড়লে সরাসরি ওই আল্লাহ অলমাইটলি আল্লাহর উপরে নির্ভর করেছে আল্লাহ আমাকে সব কিছু ম্যানেজ করে দিচ্ছে তো আমি যুবক রাঙ্গনি আর যুবক সমাজের প্রতি অনুরোধ করব আপনারা টার্গেট ফিচাপ করবেন আর কখনো যদি কোথাও আমার আমাকে আমার দ্বারা কোনো কাজ হবে মনে করে থাকেন তাহলে আমাকে যোগাযোগ করবেন আই উইল ট্রাই ইন মাই লেভেল বেস আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে ভালো পরামর্শ দিতে এবং যদি আমার সম্ভব হয় আমি অন্য যে কোনো ধরনের সাহায্য সহযোগিতা দেওয়ার জন্য আমি রাঙ্গুনিয়া কণ্ঠের মাধ্যমে আপনাদের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি আর রাঙ্গুনিয়া কণ্ঠ এই ব্যাপারে আমার সাথে যোগাযোগ করবেন এই ধরনের কোনো ভালো ছেলে ভালো ট্যালেন্ট ছেলে যদি এইরকম কোনো উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে কোথাও পড়তে চায় যদি কোনো ধরনের অসুবিধার কারণে তার কোনো এই যে ইয়াটা মানে অ্যাচিভমেন্টটা অসম্ভব হয়ে যায় তখন আমাকে জানাবেন আই উইল ট্রাই ইন মাই লেভেল বেস কারণ আমাকে তো ওই যে রাঙ্গুনিয়া কলেজের প্রিন্সিপাল সাহেব সহযোগিতা করছে এরপরেই তো আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে পারছি তাহলে এই ধরনের ছোট একটা সহযোগিতা আমার জীবনের মোটটাকে পরিবর্তন করে দিচ্ছে তো আপনারাও আমাকে এই ধরনের সুযোগ দিবেন রাঙ্গুনিয়া থেকে ভালো লোক আসুক ভালো ছেলে মেয়েরা ভালো জায়গায় যাক এটাও চাই আর ব্যবসা বাণিজ্য করতে চাইলে আমি বলছি আপনারা নিকটস্থ বিশেষ করে দু হাজার ব্রাঞ্চের ম্যানেজার ইজ ভেরি গুড ম্যানেজার 
আর আমাদের এম ডি মহোদয় আমি যদি কিছু রিকোয়েস্ট করি এম ডি মহোদয় অবশ্যই দেশের যে উন্নয়ন উন্নয়নের উপকার প্রধানমন্ত্রী হাতকে শক্তিশালী করার জন্য যে কয়েকজন লোক আছেন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আছেন আমাদের এলাকার উনি তো এখন আমাদের যদি আমরা চিন্তা করি বাংলাদেশের সর্ব দশজনের মধ্যে একজন লোক তা আমাদের এত বড় ফিলার টাকার পরেও আমাদের লোকজন কেন মানে পিছিয়ে থাকবে ফ্রাস্ট্রেশনে থাকবে আমি মনে করি না আপনারা ওনার কাছে গেলেও উনি সব রাঙ্গুনিয়ার চেহারাই তো পরিবর্তন হয়ে গেছে আপনি দেখেন রাঙ্গুনিয়াতে গেলে ওই যে পাকিস্তান পিরিয়ডে রাঙ্গুনিয়ার কথা আর এখন রাঙ্গুনিয়ার আনাছে কানাছে দেখেন কোথাও একটা কাঁচা রাস্তা নাই তাহলে আমাদের এত বড় একজন মুরুব্বি থাকেন আমার যদিও সমসাময়িক নাও হি যে ওই যে দশ জনের মধ্যে বাংলাদেশের একজন আমারও যদি প্রয়োজন হয় আই এল গো টু মিস্টার মিস্টার মহোদয়ের কাছে আমিও যাব তো আপনারা ওনার কাছে যাবেন উনি কাকও নিরাশ করেন না আর আমি যদি মনে করেন যে আমার দ্বারা ওই কাজটা হয় হ্যাঁ ছোট কাটো কাজ তো ওনার কাছে যাওয়ার দরকার নাই আমরা আমার দ্বারা যদি সম্ভব হয় আমাদের দ্বারা আমাদের দ্বারা আরো অনেকে আছে আমি এখানা সবাই আমি মনে করি রাঙ্গুনিয়ার লোক যদি হয় রাঙ্গুনিয়া মাটি মানুষের সাথে যদি সম্পর্ক থাকে অবশ্যই রাঙ্গুনিয়ার লোককে রাঙ্গুনিয়ার ছেলে মেয়েদেরকে সার্বিক সহযোগিতা করা নৈতিক দায়িত্ব তো আমি এই দায়িত্ববোধ থেকে বলছি আমার কাছে কেউ যদি আসেন আমি চেষ্টা করব। আমি ইতিমধ্যে প্রাঙ্গুনিয়ার প্রায় দশ বিশ জন ছেলে ঢাকাতে সেটেল আমি তাদেরকে চেষ্টা করেছি আমি কি আর্থিক সাহায্য করা লাগে না হয়তো একটা টেলিফোন করছি একটা ছোট্ট চাকরিতে ঢুকতে সে আস্তে আস্তে অনেক বড় চাকরি হয়ে গেছে সে নিজে তার জায়গা দহল করে নিছে তো এই ধরনের কোন সাহায্য সহযোগিতা যদি হয় আমি রাঙ্গুনিয়া কন্টেন্ট মাধ্যমে আমি উদাত্ত আহ্বান করব আমাকে ডাকলে আমাকে আপনাদের পাশে পাবেন আমি এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি রাঙ্গুনিয়াবাসীর জন্য আর রাঙ্গুনিয়ার ছেলে মেয়েদের যারা আছে তাদের জন্য ধন্যবাদ সময় নিয়ে নিচ্ছি দাবিত হচ্ছে তো এই যে ধাবিত হওয়ার যে একটা প্রবণতা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই প্রবণতায় তারা কিভাবে সফল হতে পারে স্যার আমাদের তরুণ সমাজরা সেই বিষয়ে যদি স্যার আপনি কিছু তাদের উদ্দেশ্যে বলেন স্যার আমি হাতিয়াতে যখন গিয়ে দেখি ওইখানে রাঙ্গুনিয়ার একটা ছেলে খুঁজছি তো আমি তাৎক্ষণিক ভাবে তাকে কুমিল্লায় ট্রান্সফার করে নিয়ে আসি তো এইরকম ব্যাংকিং সেক্টরে আমাদের রাঙ্গুনিয়ার লোকজন পিছিয়ে আছে এমন না তো আরো বাড়তে পারে কারণ প্রফেশনালি সবচেয়ে বেশি লোক সরকার অ্যাকোমোডেট করতে পারে ব্যাংকিং সেক্টরে তো ব্যাংকিং সেক্টরে আসতে হইলে মেন ইয়াটা হচ্ছে আপনাকে ওই যে গোলটা থাকতে হবে আমি ব্যাংকিং পেশায় যাব আপনাকে রেগুলার পত্রিকা এবং কিছু জেনারেল নলেজ এইগুলি একটু পড়াশোনা করতে হয় একটা বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে ব্যাংকার্স রিক্রুটমেন্ট কমিটি আছে বিআরসি অর্থাৎ বিশেষ পরীক্ষার মতো একটা পরীক্ষা হয় ওইখানে যদি রিটার্নে পাশ করে তখন ভাইবার জন্য ভালো ছাত্রদের জন্য কোনো অসুবিধা হয় না আর আমাদের রাঙ্গুনিয়ার বেশ কিছু ছেলে মেয়ে ব্যাংকে আছে ইতিমধ্যে ব্যাংকে যোগদান করছেন ওদের পুষ্টিন তুষ্টিনের ব্যাপারে যারা আমার সাথে যোগাযোগ করেছে আমরা তাদের বিজয়ার মোতাবেক আমি পুষ্টিন দেওয়ার চেষ্টা করেছি যারা যোগাযোগ করে নাই ওই যে ওই ছেলেটা যখন হাতিয়াতে গিয়ে দেখি তাকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি জানো না যে আমি সোনালী ব্যাংকে আসি হয়তো স্যার আমি জানি না তখন আমি বললাম যে এই যে খোঁজ খবর কান খোলা রাখতে হয় কে কোথায় আছে আমার দেশে মন্ত্রী আছে এবং এটা এমন একজন পোর্টফোলিও মন্ত্রী যিনি দশ জনের মধ্যে বাংলাদেশের একজন তাহলে আমরা মন্ত্রী মহোদয়কে অবহিত করতে পারি তাহলে আপনার পুষ্টিন তো হাতিয়া হওয়ার কথা না মন্ত্রী মহোদয় তো অন্তত পক্ষে একটা ভালো ছাত্র ছাত্রী হয়েছে তাকে তো ভালো জায়গায় পুষ্টিন দেওয়ার জন্য চেষ্টা করবেন তো ওনার কাছে যাবেন ওনাকে সবসময় খুব ব্যস্ত লোক রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালনে সবসময় ব্যস্ত থাকেন আমার ছেলের বিয়েতে আমি দাওয়াত দিয়েও ওনাকে পাইনে অন্যান্য মন্ত্রী অনেক আসছেন কিন্তু উনি আসতে পারেন না উনি তখন 
কুয়েতে রাষ্ট্রীয় সফরে ছিলেন তো ওনাকে সবসময় পাবেন না ইন দ্যাট কেস আমাদেরকে জানাবেন আমরা যারা ঢাকাতে আসি আমরা আমাদের লেভেলে চেষ্টা করব আর আমাদের রাঙ্গুনিয় সমিতি নামে একটা অর্গানাইজেশন আছে আমি এখানকার এক সময় সেক্রেটারি ছিলাম এখন সিনিয়র সহ সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছে আপনারা যিনি কুচে হবেন আমাদের মন্ত্রী মহোদয় আমার একটা জায়গা ছিল অফিস এটা আমি রাঙ্গুনিয় সমিতির কাছে মানে এটা বিক্রি কর বিক্রি মানে কিছু কনসেশন রেটে আমাদের মন্ত্রী মহোদয় উদ্বোধনের দিন পাঁচ মিনিট শুধু আমার প্রশংসা করছেন মানে মন্ত্রী মহোদয় ভালো লোক ভালো কাজ করলে তাকে যে প্রশংসা করে আমি আমি তখন সিলেটে ছিলাম আমি মিটিং এ অ্যাটেন্ড করতে পারিনি আমি পরবর্তীতে ওনার বক্তব্যটা শুনেছি আমি বক্তব্যের মধ্যে তিরিশ মিনিটের বক্তব্যে প্রায় দশ মিনিট এই যে আমি যে একটা ভালো কাজ করছিলাম রাঙ্গুনিয়া সমিতির জন্য একটা জায়গা ইচ্ছা করলে এটা আমি দশ লাখ টাকা বেশি দামে অন্য জায়গায় বিক্রি করতে পারতাম এটা বিক্রি না করে রাঙ্গুনিয়া সমিতিকে দিলাম এটা এটা উনি আমার আমাকে আমি কিন্তু ফ্রি দিই নাই আমি হয়তো লাভটা করি নাই যে দামে কিনছি সেই দামে আমি রাঙ্গুনিয়া সমিতির কাছে হস্তান্তর করছি তো এটা আমার মনে হয় আমাদের বর্তমান মন্ত্রী মহোদয় একেবারে মাটির মানুষ রাঙ্গনিয়ার সব কুটিনাটি বিষয় উনি জানেন সুতরাং ওনার কাছে গেলে উনি সব ধরনের সহযোগিতা করেন এবং কেউ এ পর্যন্ত মানে কোনো ফিরে আসেন নাই তা আমি সবাইকে অনুরোধ করব ওনাকে অবশ্যই জানাবেন কোন ব্যাংকিং সেক্টরে কেউ যদি রিটার্নে ভাস করেন বাইবার আগে ওনাকে নলেজ দিবেন উনি যে জায়গায় যে কোনো জায়গায় যদি একটু বলে দেন অথবা ওনার পিএস এর মাধ্যমেও যদি নক করে ওইটা হয়েই যাবে তো আমি এই সোর্সটাকে কাজে লাগাতে বলবো আর প্রথম কাজ হচ্ছে আপনাকে রিটার্নে ভাস করতে হবে রিটার্নে ভাস না করলে মন্ত্রী মহোদয় তো আপনাকে সহযোগিতা করতে পারবে না তো আপনারা রিটার্নে ভাস করার করে মন্ত্রী মহোদয়কে জানাইলে জানাবেন আর আমরা যারা আছে আমরাও চেষ্টা করব আমরা না পারলে আমরাও মন্ত্রী মহোদয়কে সুপারিশ করব বলবো রিকোয়েস্ট করব যে এই ছেলেটা পাস করছে আপনি একটু বলে দিলে হয়ে যাবে তো আমার মনে হয় এইভাবে যদি আমরা চেষ্টা করি আরো অনেক লোক আমরা ব্যাংকিং সেক্টরে আসতে পারবো এবং ব্যাংকিং সেক্টরটা একটা জি বলেন জি ধন্যবাদ স্যার আপনার এই সুন্দর পরামর্শের জন্য যারা ব্যাংকিং সেক্টরে আসতে চায় তাদের উদ্দেশ্যে আপনি খুব গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা বলেছেন স্যার আমরা ইতিমধ্যে জেনেছি আপনি রাঙ্গুনিয়ার জন্য একটা বিশাল সম্পদ বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের সাথে স্যার আপনি জড়িত আছেন অনেকে হয়তো বা জানে না তো আমি রাঙ্গুনিয়া কণ্ঠ পরিবারের পক্ষ থেকে আপনার যে সামাজিক সম্পৃক্ততা সেই বিষয়ে আপনি স্যার আমাদের আজকে একটু জানাবেন আমরা এ সম্পর্কে একটু আপনার কাছ থেকে জানতে চাই থ্যাংক ইউ রাঙ্গুনিয়া কণ্ঠকে আসলে আমি একটু প্রসার বিমুখ লোক আমি আমি যে বিসিএস পাশ করছি রাঙ্গুনিয়ার কেউ জানে না যখন সেভেন্টি এইটটি সেভেনে বিসিএস পাশ করছি আমার মনে হয় রাঙ্গুনিয়ার তিন চার জনের মধ্যে আমি একজন ফার্স্ট বিসিএস পাশ করছে রাঙ্গুনিয়াতে বিসিএস পরীক্ষায় প্রথম পাশ করছে আমাদের পুলিশ ক্যাডারের একজন লোক যিনি আইজিপি হয়েছেন আপনারা সবাই জানেন খোদা বক চৌধুরী বিসিএস পরীক্ষায় বাংলাদেশের বিসিএস পরীক্ষায় প্রথম বিসিএস পরীক্ষায় দশ জনের মধ্যে একজন তো এরপরে আরো দু তিন আমাদের আবু সালে সাহেব পিএসসিতে পাকিস্তানের বিসিএস পরীক্ষায় কিন্তু বাংলাদেশের বিসিএস পরীক্ষায় সর্বপ্রথম পাশ করেন এবং ভালো রেজাল্ট করেন এক দুই তিন ছিলেন রাঙ্গুনিয়া থেকে মানে সারা ন্যাশন ওয়াইজ সারা বাংলাদেশে পাঁচ জনের মধ্যে রেজাল্ট করেছিলেন অধ্যাপক চৌধুরী সাহেব তো এরপরে বিসিএস পরীক্ষায় অন্যান্য ক্যাডারে কে গেছে আমি রাঙ্গুনিয়া থেকে আমার খুব বেশি জানা নাই আমি এইটটি সেভেনে আমি বিসিএসে পাশ করি কিন্তু বিলাত বিলাতের স্বপ্ন থাকার কারণে ওই যে একজন লোক বলছিল আমি প্রথম জীবনে বলছিলাম আমি লন্ডনে পশ্চিম সবাই রাঙ্গুনিয়ার মানুষ মানে বিলাত যাইব তো এই কথা শুনি আমার মধ্যে ওই যে ওইটাই আসছে আমি বিসিএসে যাবো না আমি বিলাতেই যাব। রাঙ্গুনিয়া মানুষ কিভাবে বিলাতে যায় ও ওনাকে দেখাই দেব রাঙ্গুনিয়া মানুষ বিলাতে যাইতে পারে তো পরে টেলিফোন করে বলছি আমি বিলাতে অলরেডি পুষ্টিন পেয়ে গেছি তো আপনারাও ওই যে সামাজিক অনুষ্ঠান বলতে আমি আসলে প্রসার বিমুখ তো আমাকে যদি কেউ কোথাও কোনো কাজে এঙ্গেজ করতে চাই আমি সারা দিই যেমন আমাদের রাঙ্গুনিয়াতে কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ মসজিদটার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ 
আমি একদিন গেলাম তারা বলছে যে আপনি সহযোগী সহযোগিতা করেন আমরা মসজিদটা করব তা আমি সপরিবারে নিয়ত ছিল আমি ওমরা করতে যাব এই বছর আল্লাহর কি রহমত দেখেন আমার আমরা পাঁচজন ফ্যামিলি আমার ছেলে মেয়ে সবাই মিলে গেলে আমাদের প্রায় বারো তেরো লক্ষ টাকা খরচ হওয়ার মতো বাজে তো আমি আমি গ্রামে গেলাম মসজিদের অবস্থা দেখলাম সবাই বলে যে আপনি সহজ সহযোগিতা করলে মসজিদটা ভেঙে আমরা পুনর্নির্মাণ আমি চিন্তা করলাম যে আমি কিছু সহযোগিতা করলাম মসজিদটা অর্ধেক উঠে আর টাকা পয়সা পাইতেছে না ওইটা ওই অবস্থায় থাকবে পাঁচ বছর তা আমি আসে আমার ওয়াইফের সাথে বিবেচনা করলাম যে আমরা এবার ওমরাতে যাবো না আগে যেহেতু বিগত বছরে এর আগের বছর আমরা ওমরায় গেছি এই বছর যাব না আমি এই টাকাটা মসজিদের কাজে নিয়ে করতে চাই তো আমার ওয়াইফ সম্মতি দিছে তাৎক্ষণিকভাবে আমি ওদেরকে বলছি আমি নিজেই আল্লাহ যদি কৌপিক দেয় আল্লাহ যদি মানে এটা কবুল করে থাকেন আমি আমার চেষ্টা করবো মসজিদটা করে দিতে আমি গিয়ে ওই যে আমাদের মুক্তি এনামূলক সাহেব সহ আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরু করলাম ইনশাল্লাহ মসজিদ হয়ে গেছে গত নামাজটাও মসজিদে পড়ছে আমরা মসজিদটা নামও দিছি আমরা ব্রহ্মোত্তর কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ তো ডেকোরেশনের কাজটা চলতেছে এছাড়া এমনি আপনার অন্যান্য বিষয়গুলির মধ্যে যারা ছোটোখাটো চাকরি বাকরির জন্য আসে অসুখ বিসুখ নিয়ে ঢাকাতে আসে তাদেরকে একটু আমার আমার হয়তো কথা দিয়ে দেখা গেল যে একজন ভালো ডাক্তারের সাথে উনি একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট পাচ্ছেন এরকম সহযোগিতা করি তো রাঙ্গুনিয়ার আত্মসামাজিক উন্নয়নে বিশেষ করে আমি এখন একটা অনুরোধ করব রাঙ্গুনিয়া কন্টেন্ট মাধ্যমে আমাদের কাছাকাছি হচ্ছে পার্বত্য চট্টগ্রাম ওইখানে বিপুল পরিমাণ সিজনাল ফল ফ্রুট উৎপাদন হয় যখন উৎপাদনের সময় দেখা যায় যে একটা আনারসের দাম হয়ে যায় পাঁচ টাকা দশ টাকা অনেক সময় রাস্তায় অনেক আনারস করে থাকে তো এই ধরনের কোনো কোল্ড স্টোরেজ করা যায় কি না এগুলোকে যদি আমরা কোল্ড স্টোরেজে রাখার ব্যবস্থা করতে পারি তাহলে অফ সিজনে গিয়ে আমরা বেশি দামে বিক্রি করতে পারবো অথবা কৃষকেরা যারা উৎপাদনকারী তারাও ভালো মূল্য পাবে এটা আমি একটা উদাহরণ দিলাম এটা ছাড়া অন্যান্য জিনিস যেগুলি রাঙ্গুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি করে যেমন আপনার ওই যে শান্তির শান্তির আড দিয়ে আসার সময় মাঝে মধ্যে তরি তরকারি যেই ভলিউমে উৎপাদন হয় ওই সময় যদি আমরা এটাকে কোল্ড স্টোরেজে রাখার মতো ব্যবস্থা একটা করা যায় আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ের সাথেও আপনারা যারা রাজনীতিভাবে জড়িত আপনারা যদি ওনার সাথে পরামর্শ করেন এই ধরনের বিভিন্ন ফল জাতীয় জিনিস অথবা যেগুলি কৃষকেরা অনেক সময় ভালো মূল্য পায় না এগুলিকে স্টোর করার মতো যদি আমরা একটা ব্যবস্থা করতে পারি আমিও আমার অবস্থান থেকে যতটুকু সম্ভব আই উইল ট্রাই ইন মাই লেভেল বেস্ট আমি মনে হয় এই ধরনের প্রজেক্টের জন্য আমাদের মন্ত্রী মহোদয়কের সহযোগিতাও দরকার ওনাকেও আমরা ওনার পরামর্শ নিয়ে যদি এই কাজটা করতে পারি আরেকটা হচ্ছে আমি রাঙ্গুনিয়া কন্টেন্ট মাধ্যমে আমি বলবো যে গুমাই বিল একটা পরিসংখ্যান আছে সারা বাংলাদেশের মানুষের তিন দিনের খাবার উৎপাদন হয় কিন্তু এখন দেখি যে এটা জলাভূমির মতো জলাশয়ের মতো পরে আছে এটার কারণটা আপনারা একটু খুঁজে বাইর করেন এটা কি কিভাবে আমরা তিনটা সিজন যেখানে শাসাবাদ হইতো রাঙ্গুনিয়ার ওই যে একটা আমাদের ডক্টর মোহাম্মদ শাহ কোরাইশি আমাদের একটা মিটিং বলছে মানে হাতত কাশি কি মানে বাদ কাইলে রোহিণ্য যা এইরকম একটা প্রবাদ আছে তো আমরা এই প্রবাদ থেকে রাঙ্গুনিয়াতে এই যে ফসলের এটা উদ্বৃত্ত একটা এলাকা আমরা এখন দেখি যে ধান শ্বাসের পরিমাণ তেমন অনেক কিছু কমে গেছে এটা আসলে কৃষিকে বাদ দিয়ে দেশের উন্নতি হবে না তো এটার কারণটা আমি রাঙ্গুনিয়া কন্টেন্ট মাধ্যমে একটু অনুরোধ করব এটার আসলে সলিউশনটা কি আমরা মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করতে পারি আগে আগে জিনিসটা তো বুঝতে হবে কেন এটা হচ্ছে না এখন আগের মতো তো ওইখানে শ্বাসবাস হচ্ছে না দেখা যায় যে অনেকগুলো আগাছা মানে আগের মতো শ্বাস হচ্ছে হোয়াট ইজ দি রিজন আমরা তাহলে কোঅপারেটিভ সিস্টেমে আমি ইয়াতে গেছিলাম আপনার কি বলে ওইখানে কোঅপারেটিভ সিস্টেমে শ্বাস করে অনেক মেশিন দিয়ে সব কিছু করতেছে লেবার কর যেহেতু বেড়ে গেছে কৃষকদের হয়তো এখন এই কারণে হয়তো অনেক কৃষক কাজ করতেছে না জমিতে শ্বাস করতেছে না এই ধরনের হ্যাঁ এই ধরনের আমরা কি 
আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন দৃষ্টিকা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে তা আমরা কি এটা রাঙ্গুনিয়াতে গুমাই বিলকে এই প্রজেক্টের আওতায় আনতে পারি কিনা একটু আপনার মাধ্যমে যারা রাঙ্গুনিয়াতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিভিন্ন পর্যায়ে আছেন তাদের কাছে এই বিষয়টা উপস্থাপন করার জন্য আমি অনুরোধ করব এই ক্ষেত্রে যদি ব্যাংকিং কোনো সহযোগিতা লাগে আমরা আমাদের মন্ত্রী মহোদয় যদি বলেন আমাদের এম ডি মহোদয় এই ধরনের বড় প্রজেক্ট হাতে নিতেও দ্বিধা বোধ করবেন কারণ আমাদের প্রধানমন্ত্রী তো চাই কার্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ উৎপাদন বাড়ানো শস্য বাড়ানো কারণ এখন যেহেতু আমাদের কর্মসংস্থান বাইরে কমে যাচ্ছে অনেক লোক এ করোনার কারণে দেশে চলে আসবে তাহলে আমাদের উন্নয়নের ইয়াটা গতিটা নিতে হবে অ্যাগ্রোভেজ সেক্টরে তো অ্যাগ্রোভেজ এর জন্য আমাদের গুমাই ভিলেজ দি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্লেস এই সময় আমার মনে হয় চিন্তা করা উচিত যারা গুণীজন আছেন আমাদের রাঙ্গুনিয়াতে যারা বিভিন্ন পর্যায়ে এখন সামাজিক দায়িত্ব পালন করতেছেন তারা চিন্তা করলে আমরাও তাদের সাথে থাকব আমরা মন্ত্রী মহোদয়ের সাথেও কথা বলে এটাকে কিভাবে করা যায় তাহলে আমাদের সার্বিক উন্নয়ন করা যাবে তো আমি এটা হচ্ছে সার্বিক কথা আর আমাকে যখন রাঙ্গুনিয়া কণ্ঠ যে কোনো কাজে ডাকবেন আমি আপনাদের পাশে থাকবো এটা আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আমার সম্পর্কে গুমাই বিল সম্পর্কে স্যার একটু তথ্য আপনাকে উপস্থাপন করি গত অত বছরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদের আস্থার ধন আমাদের সম্পদ স্যার ওই বিশেষ করে ডক্টর হাসান মাহমুদ স্যার গুমাই বিলের উন্নয়নের জন্য বিশাল একটা প্রকল্প দিয়েছেন আমরা দেখেছি বিভিন্ন চ্যানেল পানি যাওয়ার জন্য বন্যার পানি যাওয়ার জন্য বিভিন্ন চ্যানেল তিনি সেখানে সৃষ্টি করেছেন এবং আপনি যে কোঅপারেটিভ সিস্টেম বলেছেন সেখানে কোঅপারেটিভ সিস্টেমে কিন্তু চাষাবাদ হচ্ছে তো আমাদের কৃষকদের অনিহার কারণে যে চ্যানেলগুলো করা হয়েছে সেই চ্যানেলগুলো হয়তো বা বরাট হয়ে গিয়েছে তো আমাদের ডক্টর হাসান মাহমুদ স্যার যথেষ্ট পরিমাণ আন্তরিক আছে আমাদের গুমাইদের সম্পর্কে উনি ওইটা নিয়ে খুব চিন্তা করেন এবং উনি আমাদের এই লাইভ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ওনাদের প্রতি আমি এবং আপনি এবং আমরা সবাই আবেদন জানাবো যে আমাদের গুমাই বিলের যে সমস্ত চ্যানেলগুলো আছে সেই চ্যানেলগুলোকে একটু উনি যদি সংস্কার করেন তাহলে ওখানে আগের মতো শাসাবাদ আমরা ফিরে পাবো আর আপনি যে একটা কথা বলেছেন শ্রমিকের দাম বেড়ে যাওয়ার কারণে কৃষকরা এখন কৃষক কৃষিকাজের প্রতি বিমুখ হয়ে পড়ে পড়েছেন তো আমরা চাইবো আমাদের কৃষকদেরকে সেই মাঠের দিকে নিয়ে যাওয়া নিয়ে যেতে পারলে আমাদের আঙ্গুনিয়ার উন্নয়ন কেউ ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না স্যার আমি আপনার কাছে আমার শেষ যে কথাগুলো সেই কথাগুলো হচ্ছে যে আমরা স্যার তরুণদেরকে স্বপ্ন দেখাতে চাই এবং সেই স্বপ্নের সিঁড়িটা আমরা তাদেরকে উপস্থাপন করাতে চাই সেখানে নিতে চাই এবং সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন তাদের মাধ্যমে আমরা ঘটাতে চাই তো এ পর্যায়ে আমি আপনার কাছে প্রশ্ন করব স্যার আমি জানতে চাইবো আমাদের বর্তমান তরুণ প্রজন্ম যারা আছে তাদেরকে স্যার আপনি কিভাবে দেখতে চান অর্থাৎ এই প্রজন্ম যেটা আছে সেই প্রজন্মকে আপনি কোন জায়গায় কোন অবস্থানে দেখতে চান এবং তারা সেখানে যাওয়ার জন্য কি কি কাজগুলো করতে পারেন স্যার এই সংক্ষিপ্তভাবে স্যার আমাদের তরুণ প্রজন্মের উদ্দেশ্যে এই কথাগুলো একটু জানাবেন ধন্যবাদ আপনাকে আসলে তরুণেরাই আমাদের ভবিষ্যৎ কর্ণধার দেশের কর্ণধার রাষ্ট্রের কর্ণধার আমাদের রাঙ্গুনিয়ার কর্ণধার তারাই কিন্তু রাঙ্গুনিয়ার নেতৃত্ব দিবে তাদেরকে যেভাবে আমরা সাজানো চেষ্টা করব তারা সেভাবে সাজবে সেভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে রাঙ্গুনিয়া সেইভাবে রাঙ্গুনিয়াকে আমরা দেখব তা আমি তরুণদের উদ্দেশ্যে বলব একটা কথা প্রথম কথা হচ্ছে আপনারা সৎ চরিত্রবান হবেন চরিত্র চরিত্রে যে কতগুলি গুণাবলী সব গুণে গুণাবলী আপনারা ব্যক্তিগতভাবে লালন পালন পোষণ করবেন এটা পারিবারিক শিক্ষা থেকে আসতে হবে এক দুই নম্বর হচ্ছে আপনারা ওই যে কি বলে একটা লোভ লালসা কোনো কিছু রাগ বিরাগ অনুরাগের বসুবতী না হইয়া আপনি আপনার গোল ঠিক করেন আপনাকে কে কি করে দিবে এটা আপনার মাথা থেকে একেবারে বাদ দিয়ে দিবেন আপনি আপনি এখন একজন শিক্ষক হতে চান তাহলে আপনাকে শিক্ষক হওয়ার জন্য আপনাকে গ্রাজুয়েট হইতে হবে আপনাকে বিসিএস পরীক্ষা দিতে হবে এই প্ল্যানগুলি আপনাকে করতে হবে এখন আমি যদি এটা না করে এখন যদি মনে করে যে আমাদের দেশের মন্ত্রী মহোদয় আছেন আমাকে একটা বড় চাকরি দিয়ে দিবে আপনাকে আগে নিজের মতো করে প্রস্তুত করে রাখতে হবে দেন মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে গেলে উনি আপনাকে ভালো একটা জায়গায় পদায়ন করতে পারবে তবে আমি অনুরোধ করব আপনারা লেখাপড়ার প্রতি মনোনিবেশ করেন আমি যদি আমার বাবাকে সকাল বিকাল আমার আমার এক স্বাস্থ্য ভাই ছিলেন ইব্রাহিম খলিল উনি ওই যে অ্যারামিড গ্রুপের মানে ইয়া ছিলেন 
উনি মারা গেছেন উনি একদিন গিয়ে দেখেন যে আমি পরীক্ষা দিতে মানে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা দিয়ে বিকেল বেলা আমার বাবাকে সহযোগিতা করতে যে উনি ওই যে জমির পাট দিয়ে যাওয়ার সময় বলে যে নুলক তোমার পরীক্ষা চলতেছে না আমি হ্যাঁ পরীক্ষা দিয়ে আসছি কালকে আরেকটা আছে তুমি এখন এখানে কাজ করতেছো কেন আমি তো কোনো অসুবিধা নেই রাত্রে গিয়ে করব তাহলে এই ধরনের মনোভাব আপনাদের মধ্যে থাকতে হবে এখন যদি মনে করেন যে আপনি বিলে নামলে আপনার থাকবে না তাহলে আপনার স্বপ্ন হবে না আপনি আমাদের রাঙ্গুনিয়া যে আমরা যে স্বপ্ন দেখি এই স্বপ্ন আপনি পূরণ করতে পারবেন না আপনাকে সামাজিক পারিবারিক সব দায়িত্ব পালন করতে হবে পাশাপাশি আপনাকে উপযুক্ত করে করে তোলার জন্য আপনাদের আমাদের রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাপনায় যে ধরনের সিস্টেম গুলি আছে আপনাকে মেট্রিক ইন্টারমিডিয়েট ইউনিভার্সিটি এই যে শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করতে হবে আপনি যখন তখন কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় হয়তো আপনি সফল কাম না হইতে পারেন আপনি অন্যান্য প্রাইভেট সেক্টরে তো আপনি ইউ উইল গেট দি অপরচুনিটি আর আমাদের তো এখন উপনিবেশিক শাসন নাই আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদের লোক ওনার কাছে গেলে তো উনি কোনো একটা আপনাকে প্রথমে নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলে রাখতে হবে আপনি ইউ উইল প্রিপেয়ার ইউর সেলফ এজ এ এজ এ পারফেক্ট পার্সেন তাহলে আপনি যে কোনো লোক আপনাকে সহযোগিতা করবে বিশেষ করে আমরা অনেক বড় একটা সম্পদের মালিক এখন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় উনি তো যেখানে কথা বলেন ওনার কথা তো অবশ্যই রাখবেন তো আমরা আমি যুবকদের প্রতি অনুরোধ করব আপনারা রাঙ্গুনিয়ার যেহেতু নেতৃত্ব দিবেন নিজেদেরকে নেতার মতো করে গড়ে তুলবেন আমাদের এই যে ডক্টর হাসান মাহমুদ সাহেব আজকে মন্ত্রী মহোদয় উনি উনি তো লেখাপড়া করে বিদেশ থেকে ডিগ্রি অর্জন করে সব কিছু করে প্রিপেয়ার হইয়া জনগণের সমর্থন নিয়ে যখন এমপি হইলেন ওনার পারফরমেন্স দেখে প্রধানমন্ত্রী ওনাকে ভালো ফুটফলিও দিলেন তাহলে উনি যদি নিজেকে নিজের মতো করে পারফেক্টলি যদি প্রস্তুতি করেন তৈরি করে না রাখতেন তাহলে এইরকম তো আরো অনেক লোকজন আছে তাহলে আগে হচ্ছে আপনাকে তৈরি করে তৈরি থাকতে হবে তখন জাতির প্রয়োজনে আপনাকে যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় আপনাকে ডাক দিবে আপনি ইউ উইল অটোমেটিক্যালি গেট দি অপরচুনিটি তো আমি অনুরোধ করব আপনারা যদি ব্যবসা করতে চান ইউ ট্রাই টু ইন ইউর লেভেল বেস্ট আপনি ওই ব্যবসায়ীদের সাথে যোগাযোগ করে যদি ব্যাংকের সহযোগিতা লাগে আমাদের আমাদের ব্যাংক ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের সাথে আমি কথা বলে আপনাদেরকে এই এই দিকে সহযোগিতা করতে পারবো আপনি যদি সরকারি চাকরি করতে চান তাহলে আপনাকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত গিয়ে পড়ালেখা শেষ করে ওই যে কম্পিটিশন পরীক্ষায় আপনাকে কেউ যদি বলে বসে থাকেন যে আমাদের এমনি একটা চাকরি দিতে পারবো ওই ধরনের আমার মনে হয় এই সুযোগ এখন নাই এখন যেহেতু একটা সিস্টেমের মধ্যে চলে আসছে হয়তো আগে যখন ছিল পাকিস্তান পিরিয়ডে এগুলি হয়তো ছিল না তো এখন একটা সিস্টেমের বাইরে গিয়ে আমাদের কিছু করার সুযোগ নেই তো আমাদেরকে প্রস্তুত করে তৈরি করতে হবে প্রত্যেকের প্রতি আমার অনুরোধ থাকবে আমার ছেলে মেয়েদের নিয়ে যারা আছেন রাঙ্গুনিয়াতে আপনারা লেখাপড়া করে আমি চাই যে আমরা আমাদের সময় আমরা যে ওরা বারো জন আমাদের মন্ত্রী মহোদয় সহ মনে হয় আমরা বারো জন ইউনিভার্সিটিতে পড়তাম তো এই রকম একটা গ্রুপ থাকবে অন্তত পক্ষে এখন দেখি যে মাঝখানে কেউ আসে আবার মাঝখানে কোনো ছেলে মেয়ে ইউনিভার্সিটি পর্যন্ত যায় না তো ইনশাল্লাহ আমাদের আঙ্গুনিয়াতে ছেলে মেয়েরা উঠতেছে তো আমার পরিবারে তিনজন এখন ডাক্তার কমপ্লিট এম বিবিএস আমার ভাগিনা আমার নিজের ছেলে এবং আমার আর আরেক ভাগিনা তো তিনজন ডাক্তার তাহলে এদের ইমপ্রেশনটা কি আমি যেহেতু ওই যে জিরো থেকে এই পর্যন্ত আসতে পারছি তো তাদের মধ্যে ঢুকছে তারা এটা হইতে পারবে না আমিও রাঙ্গুনিয়ার আমার ছেলে মেয়েদেরকে বলবো তো আপনারা আমাকে ফলো করেন আমি তো কাকু সহযোগিতা এমন কি আর্থিক সংকট ছিল এটা কোনো সংকটেই না আমার জন্য কোনো সংকটেই হয় নাই আমি বিলাদ গেছি আমাকে কোনো রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পৃষ্ঠপোষকতার দরকার হয় নাই আমার যোগ্যতা বলে আমাকে লন্ডনে পুষ্টি আমি তখনকার হয়তো ডক্টর হাসান মাহমুদ ছিলেন না ছিলেন না অন্য অন্য তো অনেক মন্ত্রী ছিলেন তখন তাদের কাছে গিয়ে আমার তো ধর্ণা দিতে হয় নাই আমি অটোমেটিক্যালি আই গেট দি অপরচুনিটি আমি আমাকে যদি তৈরি রাখতে পারি তাহলে দেশের প্রয়োজনে রাষ্ট্রের প্রয়োজনে প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনে আপনাকে যথাস্থানে প্রদান করবেন তো আমি অনুরোধ করব নিজেকে প্রস্তুত রাখেন 
রাষ্ট্র আপনাকে দেশের প্রয়োজনে আপনাকে যথাযথ জায়গায় প্রদান করে এটাই হচ্ছে আমি দূরে থাকতে হবে একবার যদি এটা আপনাকে গ্রাস করে বসে তাহলে আপনার জীবনটা মেসেকার হয়ে যাবে হয়তো মনে করবেন যে এখন আমি কিছু ভালোভাবে লাইফ এনজয় করতেছি আপনার কিছুদিন পরে যখন আপনাকে প্রোটেকশন দেওয়ার মতো কেউ থাকবে না তখন কিন্তু আপনার অসহায়ত্ব তখন বুঝতে পারবে তো আমি এই যে মাদক আসক্তির যে বিষয়টা আজকে রাঙ্গুনিয়া সারা রাঙ্গুনিয়ার আমাদের মন্ত্রী মহোদয় বার অনেক বিষয় অনেক জায়গায় এই কথাটা বারবার বলতেছেন তো এটা একটা জাতিকে ধ্বংস করার জন্য একটা জনপদকে ধ্বংস করার জন্য এই মাদক আসক্তি একটা বড় ভেক্টর তো আমরা সবাই অনুরোধ করব আমাকে দেখেন আমি একটা মধ্যবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে আমি যদি সোনালী ব্যাংকের জেনারেল প্রেজার পদে এসে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেছি এবং বিলাতে গিয়ে চাকরি করছি তাহলে আপনারা পারবেন না কেন আমাদের সময় তো অবস্থা ছিল আরও খারাপ আমাদের দেশের আর্থিক অবস্থা এত উন্নতি ছিল না আমাদের আঙ্গুনের অবস্থা তো আরও আমাদের নেতা নেত্রী বলতে সব বাইরের লোকজন ছিল এখন তো আমাদের সবগুলো অপরচুনিটি তো অনেক বেশি আমাদের তো আমি আশা করব এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে আপনারা যদি একটা টার্গেট ফিক্স আপ করে সেটার পিছনে থাকেন অবশ্যই আপনারা সফল কাম হবে আমি মানে অনেক কথা বলে ফেলছি ধন্যবাদ আমাদের রাঙ্গুনিয়া পন্ডকে আর বিশেষ করে স্যার আমরা আপনাকে পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত আবেগ আপ্লুত হয়েছে স্যার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি আপনার প্রতি আমাদের শেষ একটা প্রশ্ন আপনার প্রতি আছে সেই পর্যন্ত আপনি থাকবেন আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলছি আপনারা যারা এখনই আমাদের সাথে যোগদান করেছেন আমাদের লাইভ অনুষ্ঠানে এসেছেন আপনাদের উদ্দেশ্যে জানাচ্ছি আজকে আমাদের বিষয় ছিল সফলদের সাফল্য গাঁথা তরুণ প্রজন্মের অনুকরণীয় আজকে আমরা অতিথি হিসাবে আমাদের মাঝে এনেছি রাঙ্গুনিয়ার কিছু সন্তান সোনারী ব্যাংক লিমিটেড কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সম্মানিত জেনারেল ম্যানেজার জনাব নুরুল হক স্যারকে এইতে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত ওনার কাছ থেকে অনেক মূল্যবান কথা শুনেছি স্যার আমাদের কিছু মন্তব্য আসছে আমরা শেষ পথে যাওয়ার আগে মন্তব্যগুলো স্যার আপনার উদ্দেশ্যে একটু জানিয়ে দিচ্ছি আমাদের দর্শকরা ছিল আমাদের সাথে এতক্ষণ আমাদের আব্দুল মান্নান সাহেব স্যার আপনার প্রতিবেশী মান্নান সাহেব ব্যবসায়ী উনি স্যার আপনার জন্য শুভকামনা দিয়েছেন শুভকামনা জানিয়েছেন উনি আমাকে মসজিদের কাজে সার্বিক সহযোগিতা করতেছেন আমাদের যে কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ করতে যায় শুভকামনা জানিয়েছেন তারপর মোহাম্মদ ফারুক যিনি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে কর্মরত আছেন আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন উনি স্যার আর একটা কথা বলেছেন আমাদের যে প্রবাদ প্রবাদটা ছিল স্যার হাতে কাস্তে কুমরে দা বাদে মনে করিয়ে দিয়েছেন ওনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তারপর আমাদের আব্দুল আজিজ সাহেব বলেছেন স্যারের কথাগুলো খুবই চমৎকার লাগলো আহ আশা রাখি স্যার রাঙ্গুনিয়ার মানুষের প্রয়োজনে পাশে থাকবেন স্যারের জন্য শুভকামনা রইল স্যারকে রাঙ্গুনিয়া কণ্ঠ গ্রুপে সময় দিয়ে রাঙ্গুনিয়ার মানুষের পাশে থেকে বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখার জন্য আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানিয়েছেন আমাদের আজিজ সাহেব স্যারকেও আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই হচ্ছে আমাদের স্যার আজকে লাইভ অনুষ্ঠানে দর্শকদের মন্তব্য এবং তারা অনেকক্ষণ ধরে আপনার সাথে ছিলেন এবং আপনাদের কথা শুনেছেন তাদেরকে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি স্যার স্যার আমরা একদম শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি এই পর্যায়ে আমি আমরা আমরা রাঙ্গুনিয়া বাসি তথা রাঙ্গুনিয়ার কণ্ঠ পরিবার আপনার কাছ থেকে জানতে চাই রাঙ্গুনিয়াকে ঘিরে আপনার ভবিষ্যৎ যারা এই সামাজিক দায়িত্ব পালন করতেছেন তারা যখন যেখানে ডাকবেন আমি ওইখানে থাকার চেষ্টা করব আর রাঙ্গুনিয়া সম্পর্কে স্বপ্ন হচ্ছে রাঙ্গুনিয়াকে আমি একটা সুন্দর যে এই অন্যান্য উপজেলার সাইতে একটা আলাদা উপজেলা হিসেবে দেখতে চাই আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদের সবচেয়ে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ওনার 
प्रधानमंत्री मंत्री मध्य मंत्री महोदय सर्वतम देखिए दिए रांगुनिया तो मंत्री महोदय के धन्यवाद निर्देश पाइले दिन निर्देशनाथ भाव पालन कर चेष्टा कर रांगुनियाबाखने मन कर कैपेबल हई सब समय रांगुनियाबी पास थकबारुति अंगीकार रांगुनिया कंठर माध्यम एटाई रांगुनियाबास चिंता कर मानुषारानुषारेवेदित करते रांगुनिया लोक जन ऐले मे मत हूँ सबा चलारथेदा तो सर एक चिन्हार सब दिक्कत भाग्यवान जो मध्यबित्त परिवार सन्तान साहित्य আব্দুল করিম সাহিত্য বিশারদ বিশারকের সংগ্রহশালার মধ্যে অন্যতম একটা বই হচ্ছে দিজনন্দিনী পুতি পুতি সাহিত্যের জগতে 
এই পুঁথি সাহিত্যের রচিয়তা হচ্ছে আসাদ আলী চৌধুরী আসাদ আলী চৌধুরী তার ওই পুঁথিতে একটা মানে সাপ্তার আছে ওনার বংশলতিকা ওনার বংশলতিকা আমরা যেটা বাংলা একাডেমি থেকে ওই বইটা আমরা উদ্ধার করেছি একটা কফি উদ্ধার করে আমাদের ডাক্তার ফজরুল হক সাহেব সহ এটাকে আবার বিভিন্ন কফি করে বিভিন্ন জায়গায় দিচ্ছি ওই বংশলতিকায় আমরা দেখছি যে আমার ওয়াইফের বংশ হচ্ছে তৎকালীন সম্রাট শাহজাহানের বংশর সূত্র ধরে এখানে আরাকান রাজ্য দহলের জন্য শাহ সুজা আসছিলেন শাহ সুজা যখন আরাকানিদের কাছে পরাজিত হইয়া নোয়াপাড়া একজন জমিদার ছিলেন ওই জমিদারের আশ্রয় যখন গ্রহণ করে ওই জমিদার শাহ সুজার নিকট আত্মীয় দেরকে খুব তাদের নৈতিকতা এবং সাহসিকতা দেখে উনি উচ্চ উচ্চ পদে পদায়ন করেন ওই পদের মধ্যে আসাদ আলী চৌধুরী একজন ওনাকে নোয়াপাড়ার যে জমিদারে আমাদের ওই যে আমার শ্বশুরবাড়ি যে কিলমুগল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল না তো আসাদ আলী চৌধুরীর মাধ্যমে উনি ওই দিকে তখন গণ জনবসতি ছিল না ওই যে মনোহনপুরা সম্ভবত নোয়াপাড়ার যে জমিদার ছিলেন ব্রিটিশ পিরিয়ডে উনি ওই আসাদ আলী চৌধুরীর বাবা যে ছিলেন তাকে একটা আলাদাভাবে জমিদারি দত্তক দিয়ে দিচ্ছিলেন ওই জমিদারের ছেলে হচ্ছে আসাদ আলী চৌধুরী আর আসাদ আলী চৌধুরীর প্রপুত্র হচ্ছে আমার শ্বশুর আমার শ্বশুর হচ্ছে বেদার বক চৌধুরী উনি আপনারা জানেন উনি ব্রিটিশ পিরিয়ডে ব্রিটিশ আর্মিতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সশস্ত্র যুদ্ধ করেছিলেন পরবর্তী পাকিস্তান পিরিয়ডে উনি সাব রেজিস্ট্রার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং উনিশশো সালে উনি অবসরে যান ওনার দুই পুত্র বাংলাদেশ পুলিশের এটা আমাদের রাঙ্গুনের জন্য অনেক অহংকার যে জাকের হোসেন সাহেব আমাদের এক জনাব জাকের হোসেন সাহেব মরহুম উনি পুলিশের আইজিপি ছিলেন ফার্স্ট আইজিপি সেকেন্ড আইজিপি হচ্ছে রাঙ্গুনিয়ার খোদাবক চৌধুরী সাহেব যিনি আসাদ আলী চৌধুরী প্রপুত্র আর খোদাবক চৌধুরীর ছোট বোন হচ্ছে আমার ওয়াইফ তো এই দিক দিয়ে আমি সব সময় যেখানে যাই আমি গর্বের সাথে বলি যে খোদাবক চৌধুরী সাহেব এর মতো যদি একটা আদর্শ লোক আমি সবচেয়ে অনুসরণ করেছি আমার জীবনে খোদাবক চৌধুরীর চরিত্রগুলিকে ওনার চরিত্রের গুণাবলী উনি উনি হয়তো আমার মতো প্রসার বিমুখ উনি এত বেশি প্রচার করেন না আরেকটা লোক আমার জীবনে মানে কিছুটা সব সময় আমাকে এনকারেজ করছেন নুরুল আলম সাহেব উনিও এডিশনাল আইজিপি ছিলেন উনিও এডিশনাল আইজিপি নুরুল আলম সাহেব উনি অনেক মানুষের রাঙ্গুনিয়ার যে কোনো লোক আসতেন উনি সাহায্য সহযোগিতা করতেন ভালো মানুষের সংস্পর্শে যদি থাকি থাকি তাহলে ভালো গুণগুলি আসলে অটোমেটিক্যালি নিজের কাছে চলে আসে তা আমার ওয়াইফ ওই পরিবারের একজন সদস্য সেই হিসেবে আমার ছেলে মেয়েদেরকে শিক্ষা ক্ষেত্রে তার অবদানই সবচেয়ে বেশি তো আমার ওয়াইফের জন্য দোয়া করবেন আমরা আমরা যাই প্রতি ঈদে আমরা আমাদের বাড়িতে গিয়ে ঈদ করি দেশের মানুষের সাথে আমরা একসাথে ঈদের জামাত করি আমি আমার প্রচেষ্টায় রাঙ্গুনি আমার ব্রহ্মুত্ত গ্রামে আগে আলাদা আলাদা ঈদের জামাত হইতো আমরা এখন বড় মাদ্রাসার মাঠে একটা জামাত করি তো আমরা দোয়া করবেন আমরা যাতে আমাদের রাঙ্গুনিয়ার জন্য আমরা রাঙ্গুনিয়ার বিশেষ করে আমি চাই যে যারা অসহায় আমি আপনাকে আরেকটা অনুরোধ করব আপনারা যদি সম্ভব হয় রাঙ্গুনিয়া পুরো রাঙ্গুনিয়া স্কুল এবং মাদ্রাসা এগুলিতে যে পরীক্ষা বার্ষিক পরীক্ষাগুলি হয় এগুলাতে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এরকম যারা হবে এদেরকে অনুপ্রেরণা দেওয়ার জন্য যদি আপনার একটা বৃত্তি অথবা আমি একবার উদ্যোগ নিছিলাম আমি রাঙ্গুনিয়াতে গিয়ে আমি রাঙ্গুনিয়া ইউনিয়নের স্কুল কলেজের মধ্যে থেকে যারা ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড তাদেরকে আমরা আমি ব্যক্তিগতভাবে একটা পুরস্কৃত করার উৎসাহিত করার চেষ্টা করেছিলাম পরবর্তীতে এমন কোন উদ্যোগটা পাই না আর আমার পক্ষে গিয়েও এগুলি যাচাই বাছাই করা সম্ভব হয় না তো প্রয়োজন বুঝে আমরা দরকার হইলে আমরা দুইটা তিনটা কলেজ আছে কলেজের প্রিন্সিপালদেরকে যদি আমরা একটা কমিটি করে দিই তারা যাচাই বাছাই করে ওই ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড এদেরকে যদি ঠিক করে দেন কমিটি আমি আমি ফাইন্যান্স করব আমি একটা এই ধরনের এদেরকে 
উৎসাহিত করার জন্য যে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড হলে যেমন আমি ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড অর্থাৎ আমি স্ট্যান্ড করার কারণে আমি যদি বিলাস যাইতে পারি তাহলে ওই লোক তখন বুঝতে পারবে যে ভালো রেজাল্ট করলে সে একদিন বড় অবস্থানে যাইতে পারবে তো এটা যদি আপনারা উদ্যোগ নেন আমি আপনাদেরকে আমার সাধ্য মতো সহযোগিতা করার চেষ্টা করব তো আমি রাঙ্গুনিয়াকে ওইভাবে দেখতে চাই তো রাঙ্গুনিয়াতে কম্পিটিশন থাকবে রাঙ্গুনিয়াতে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে আমরা সহ অবস্থানে থাকব কোনো ধরনের হিংসা দেশ এইগুলি পঙ্কিলতার বাইরে উঠে উঠে আমরা রাঙ্গুনিয়ার স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সবাই ঐক্যবদ্ধ এটাই আমাদের অঙ্গীকার থাকা থাকতে হবে আমরা রাওজানে গিয়ে দেখি বিভিন্ন রাজনীতিক দলের লোক আছে ওইখানে যে ওদিন ভাবলো আছে আমাদের ফজরুল করিম সাহেব আছে কিন্তু এবার যখন ওই যে আমাদের 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 যে সাংবিধানিক পোস্টে মুসলিম চৌধুরী সাহেব একটা অনুষ্ঠান করছেন ওনাকে নেওয়ার জন্য সবাই একমত হইয়া ওইখানে কোনো ধরনের এই জন্য কোনো দেশের স্বার্থে মানে উপজেলার স্বার্থে কোনো দলমত আমরা চাই না আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে যে কোনো সমস্যা মোকাবেলা করার যদি উদ্যোগ নেন আমি আপনাদের সাথে আসছি আমি রাজনৈতিক পরিচয় আমি জীবনেও ছিল না আমি কোনো রাজনীতি আমি সব দলের আবার আমি কোনো দল হিসাবে নাই আমাদের মন্ত্রী মহোদয় হয়তো অনেক সময় বলে থাকেন এই রুলক তো আমার সাথে কখনো আসে না আসলে কোনো প্রয়োজন যখন হয় তখন যাই প্রয়োজন ছাড়া আমি যাব কেন তো এই জন্য আমি কোনো দলকে বিশ্বাস করি না আমি রাঙ্গনিয়ার উন্নয়ন যেখানে হবে উদ্যোগ যদি ভালো উদ্যোগ যেখানে থাকবে আমি ওইখানে আপনাদের সাথে আছি এটাই আমার আমি দেখতে চাই রাঙ্গনিয়াকে একটা সম্প্রীতির জনপতি হিসেবে ভালোবাসার জনপতি হিসেবে বন্ধন হিসেবে এবং মাটি মাটির সাথে সম্পৃক্ততা থাকবে সবার এটা এই 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 প্রত্যাশা আমার সবসময় থাকবে এই প্রত্যাশা নিয়ে যারা কাজ করবে আমি তাদের সাথে আসছি আপনার জ্ঞাতার্থে এবং আমার দর্শক মন্ডলী যারা আমাদের এই লাইভ অনুষ্ঠান শুনছেন তাদের জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি স্যার আঙ্গুরিয়া কণ্ঠ পরিবার একটা লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তার কর্ম পরিকল্পনা চালিয়ে যাচ্ছে আমাদের এটা স্যার প্রথম প্রাথমিক পরিকল্পনা যে আমরা লাইভ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাঙ্গুনিয়ার যে সমস্ত কীর্তিমান পুরুষগুলো আছে তাদেরকে রাঙ্গুনিয়ার জনগণের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমাদের প্রথম লক্ষ্য আর দ্বিতীয় লক্ষ্যটা হচ্ছে স্যার আমরা ফান্ড গঠন করবো ফান্ড গঠন করে আত্মমানবতার সেবায় আমরা কাজ করবো স্যার বিশেষ করে এখন যারা অসহায় খাদ্য অভাবে আছেন আমরা তাদেরকে ইউনিয়ন ভিত্তিক তালিকা করে খাদ্য সরবরাহ করার জন্য ব্যবস্থা করব যে সমস্ত গরিব মা বাবারা তার মেয়েদেরকে বিয়ে দিতে পারছে না স্যার আমরা তাদেরকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য চেষ্টা চালাবো সেই জন্য আমরা ফান গঠনের জন্য কাজ করে যাচ্ছি তৃতীয়ত বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে সমস্ত গরিব মেধাবী ছেলে মেয়েরা টাকার অভাবে পিছিয়ে পড়ে আছে লেখাপড়া করতে পারছে না ঝরে পড়ছে তাদেরকে আমরা ঝরে পড়তে দেব না তাদের লেখাপড়া করার জন্য আমরা তাদেরকে প্যাটোনাইজ করব স্যার আর বিশেষ করে বিভিন্ন মেধা সম্পন্ন যে সমস্ত শিক্ষার্থীরা আছে তাদেরকে আমরা মেধা উপবৃত্তি দেব সেরকম একটা পরিকল্পনা আমাদের আছে যে সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন দিতে পারছে না আমরা তাদেরকে প্যাটোনাইজ করব এইভাবে স্যার আমরা তেরোটা লক্ষ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আমাদের এই সংগঠনটা কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তো স্যার আমাদের মেইন সমস্যাটা হচ্ছে আমরা স্যার অর্থের সংস্থান করতে পারছি না অর্থের সংস্থান করতে পারলে আমরা এবছর থেকে আমাদের এই কর্মসূচিগুলো চালু করব তো আমরা একটা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য রেখেছি দু হাজার একুশ সাল থেকে আমরা এভাবে আমাদের টার্গেট ভিত্তিক টার্গেট ভিত্তিক কাজগুলো চালিয়ে যাব সেই জন্য স্যার আপনার সার্বিক সহযোগিতা আমাদের একান্তভাবে প্রয়োজন হবে যখনই স্যার আমরা রাঙ্গুনিয়ার মানুষের জন্য মানবতার জন্য কাজ করব আপনাকে ডাকব আপনি আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে আমাদের সার্বিক সহযোগিতা করে যাবেন এই পত্রসাধুকুন স্যার আপনার কাছে আমরা রাঙ্গুনিয়ার কণ্ঠ পরিবার তথা রাঙ্গুনিয়ার জনগণ চাই আশা করি স্যার আমরা সেই আশার প্রত্যাশার পূর্ণতা আপনি আমাদেরকে দেবেন বিশেষ করে ফাইন্যান্সিয়াল বিষয়টা সবচেয়ে বেশি জরুরি আপনারা কিন্তু একটা কাজ করতে পারেন আমার একটা অভিজ্ঞতা আছে আপনারা যদি আপনাদের এই ইয়াটা এটা তো কোন একটা কি এনজিও বেসড সমাজ কল্যাণ বিভাগের সমাজ কল্যাণ বিভাগের রেজিস্ট্রেশন যদি করা থাকে তাহলে আমি কুমিল্লাতে দেখছি এই ধরনের একটা প্রতিষ্ঠান সমাজ কল্যাণের ইয়াতে তারা এনজিও কাজ করা এনজিও লেভেলে কাজ করার অনুমোদন আছে তখন আমরা সোনার বিভিন্ন ব্যাংক 
এনজিওদেরকে কিছু লিঙ্কেজ লোন দেয় এনজিও যে বাংলাদেশ ব্যাংকের একটা ফান্ড আছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক থেকে আসে অর্থাৎ আমরা ব্যাংকাররা ঘরে ঘরে গিয়ে কার কি অসুবিধা এটা ফাইন্ড ইন করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় আমরা যদি এই যে আপনাদের মতো একটা প্রাতিষ্ঠানিক যদি কোনো অর্গানাইজেশন থাকে প্রতিষ্ঠান থাকে তাহলে তাদেরকে যদি ওই যে এই কাজ করার অনুমোদন থাকে তাদের রেজিস্ট্রেশন থাকে সমাজ উন্নয়নে আপনাদের বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প করার যদি অনুমোদন থাকে আমরা তাদেরকে সোনালি ব্যাংক এবং অন্যান্য ব্যাংক সবাই লোন দেয় আমি আমি শুধু আপনার সাথে আমি কথা বলবো আপনি আইডেন্টিফাই করবেন দুইশো জন লোককে আপনি ফাইন্যান্স করবেন তাহলে দুইশো জন লোককে সিলেকশন করতে আপনি পারবেন আমাদের ম্যানেজারের পক্ষে ব্যাংকের পক্ষে এটা সম্ভব হয় না আমাদের সোনালী ব্যাংকে ওই প্রকল্পটা আছে অন্যান্য ব্যাংকেও আছে আপনারা যদি এই লাইনে চিন্তা করেন তাহলে বড় ধরনের একটা ফাইন্যান্সিং এর পার্টনার হয়ে যাচ্ছে ব্যাংক আপনাকে এটা অত্যন্ত কম সুদে আপনাদেরকে এই টাকাটা দিবে আপনি যাদেরকে লোনটা দিবেন তার সাথে আপনার পারস্পরিক সম্পর্ক আছে আপনি তাকে চিনেন ডেইলি কথা বলবেন নির্দিষ্ট সময়ে কিস্তির টাকাটা সে ফেরত দিয়ে দিবে তো অর্থাৎ তার তো কোনো একটা কাজের সুযোগ করে দেওয়ার জন্য আপনার এই সহযোগিতা দরকার ওকে তো এমনি পারমানেন্টলি প্রতিদিন শুধু সাহায্য দিতেই থাকবেন এ হইলে তো তার অবস্থার উন্নতি হবে না আপনি তাকে এমন একটা কাজে ইনভলভ করে দিবেন ফার্স্টে কাজে ইনভলভ করার জন্য তাকে কিছু ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট দরকার এরপরে সে ওই কাজটা ওই ব্যবসাটা ওই যে কাজটার জন্য তাকে এংগেজ করবেন সেই কাজটা করে সে নিজে উপার্জন করবেন এবং ব্যাংকের যে সামান্য ছোট অঙ্কের যে কিস্তির টাকাটাও সে দিতে পারবে এইটা আপনারা চিন্তা করতে পারেন আর এটা একটা চিন্তা করতে পারেন এনকিউ লিগ এনজিও লিঙ্কেজ যে ফাইন্যান্সিং কথা বাংলাদেশ ব্যাংকের আছে বর্তমান বাংলাদেশ সরকারের এইটার সুবিধাটা আমরা নিতে পারি রাঙ্গুনিয়ায় আর আপনারা যদি এমনি ব্যক্তিগত পর্যায়ে আমাকে যখন কোনো কাজে ডাকবেন আমি আপনাদের পাশে থাকবো আমার ক্যাপাসিটি এবিলিটির মধ্যে যেহেতু আমি আমার আমি তো ব্যাকগ্রাউন্ড বললাম আই কাম ফ্রম এ জিরো আমি যদি এই রাঙ্গুনিয়ার জন্য আমি যদি কিছু করতে পারি এটা আমি মনে করব আমি আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করব সুতরাং আপনাদের এই উদ্যোগটা আমার কাছে খুব প্রশংসনীয় মনে হচ্ছে খুব ভালো উদ্যোগ এই উদ্যোগগুলি আপনারা গ্রহণ করেছেন এটা ব্যাপারে আমাকে যখন যে অবস্থায় ডাকবেন আমি আপনাদের পাশে থাকব এটা আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি আর এটাও আপনারা চিন্তা করেন এটা একক ব্যক্তির সহযোগিতা অথবা দুইজন তিনজনের দিয়ে কিন্তু অনেক সময় আপনার সার্বিক সফলতা আসবে না ওই সার্বিক সফলতা আসতে হইলে বাংলাদেশে বড় বড় গ্রুপ সৃষ্টিগুলি গ্রুপ হয়ে যায় कार्यक्रम परिचालनार अनुमति बैंक लिंकेज लोन दी দিলে আপনি সেটা মনিটরিং করবেন ইউ আর দি রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ দি ব্যাংক আপনি ওই ব্যাংকের রিপ্রেজেন্টেটিভ হিসেবে কাজ করবেন এবং টাকাটা সঠিক সময়ে আদায় করে দেওয়ার দায়িত্ব ওই যে আপনার প্রতিষ্ঠানের উপর থাকবে তো এইটা যদি নেন তাহলে একটা দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে এটা কাজে আসবে আর ব্যাংকাররা গিয়ে দেখবেন আমার ম্যানেজার একজনকে সিলেকশন করলো দেখা গেল যে এই লোকটা ওই যে কৃষি লোন দেওয়ার ক্ষেত্রে দেখেন না যে কৃষক সে পায় না অনেক সময় দেখা যায় যে কৃষক ছাড়া বর্গার শাসে অথবা অন্য আরেকজন পেয়ে গেছে ওই এলাকার লোক না আরেক এলাকার লোক তো এই ধরনের বিভিন্ন ভুল ত্রুটির কারণে ব্যাংকে অনেক সময় সঠিক ঋণ গ্রহিতা নির্বাচন করতে আমাদের কঠিন হয় তো আপনাদের মাধ্যমে যদি এই কাজটা করা যায় আমার মনে হয় সব ব্যাংক আপনাদেরকে সহযোগিতা করবে তো আর আমি ব্যক্তিগতভাবে আমি আপনাদের এই ধরনের উদ্যোগের প্রশংসা করতেছি এবং আপনারা যখন আমাকে মনে করেন যে এই কাজটা আমার দ্বারা হবে আপনারা ডাকলে আমি আপনাদের পাশে থাকব এটাই আমার অঙ্গীকার বিশেষ করে আপনাদের রাঙ্গুনের কন্ট্রেক্ট প্রতি আমার এটা প্রতিশ্রুতি রইল অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে আপনার গুরুত্বপূর্ণ সময় আমাদেরকে দেওয়ার জন্য আর আপনার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে আপনার পরিবারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে আপনি চাইলে স্যার 
এই সময়টুকুন আপনার পরিবারকে দিতে পারছেন আপনার পরিবারকে না দিয়ে আমাদের আঙ্গুনিয়ার উন্নয়নের জন্য আপনি স্যার বিয়ে করেছেন এটা আপনার উদারতার পরিচয় দিয়েছেন ভবিষ্যতে আপনাকে আমরা যখনই স্মরণ করব আমাদের পাশে থাকবেন আমাদের পাশে আসবেন এই প্রত্যাশাটুকুন আমরা করব আপনার কাছে তো আপনাকে অনেক অনেক আন্তরিক অভিনন্দন ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আজকে লাইভ অনুষ্ঠান থেকে আপনাকে আমরা বিদায় জানাচ্ছি আপনার সুন্দর ভবিষ্যৎ কামনা করছি আপনার রোগমুক্ত দীর্ঘায়ু জীবন কামনা করছি এবং পবিত্র ঈদ উল আজাহা উপলক্ষে আপনাকে ঈদ উল আজাহার আগাম শুভেচ্ছা জানাচ্ছি রাঙ্গুনিয়া বাসীর পক্ষ থেকে রাঙ্গুনিয়া কণ্ঠ পরিবারে আমি আমি একটা ইন্টারভিউ করি আমি যেহেতু রাঙ্গুনিয়া আসা আমাদের পক্ষে এবার সম্ভব হচ্ছে না ঢাকাতে বসে আমাদের কোরবানির ঈদ পালন করতে হবে আমি রাঙ্গুনিয়া কণ্ঠের মাধ্যমে আমি রাঙ্গুনিয়ার আপামোর জন্য সাধারণকে আমি ঈদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি সবার কাছে দোয়া কামনা করতেছি এবং বিশেষ করে আমার রাঙ্গুনি ইউনিয়নের লোকজনকে যাদের সাথে ঈদের জামাতে নামাজ করতাম আমি যেহেতু আসতে পারতেছি না আপনার মাধ্যমে তাদেরকেও আমার এই বার্তাটা পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করতেছি এবং সকল রাঙ্গুনিয়াবাসীকে আমি ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমার জন্য আমার পরিবারের জন্য দোয়া করার জন্য আমি সবাইকে অনুরোধ করে আমিও আপনাদের থেকে বিদায় নিচ্ছি এবং আপনার রাঙ্গুনি অ্যাকাউন্টের এই ধরনের উদ্যোগকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে বিনয়ের সাথে প্রশংসা রাখার দাবিদার কারণ এই ধরনের উদ্যোগের কারণে আপনাদের এই পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে অনেক কিছু মানুষ জানতে পারে উৎসাহিত হয় এবং আমরা অনেকে আসি যারা সমাজে খুব বেশি ভালোভাবে বিচরণ করতে চাই না অথবা অভ্যস্ত না তো আপনি এই একটা সুযোগ করে দিয়েছেন এটার জন্য আপনাকে রাঙ্গুনিয়া কণ্ঠকে আমি ব্যক্তিগতভাবে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভবিষ্যতেও এই ধরনের উদ্যোগে আপনাদের পাশে থাকবো এই অঙ্গীকার ব্যক্ত করছি আপনার যে কতগুলি উদ্যোগের কথা বলছেন আমি এর সাথে একটা উদ্যোগের কথা আগেই বলে ফেলছিলাম যে ভালো ছাত্রদেরকে যারা দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদেরকে বাছাই করে তাদেরকে কিভাবে এনকারেজ করা যায় অনুপ্রাণিত করা যায় এটা আমার আমার স্বপ্নের মধ্যে সবসময় লালন পালন করে আসতেছিলাম তা আমি ভালো একটা প্ল্যাটফর্ম যদি পাই তাহলে আমি এই কাজে আপনাদের সবসময় পাশে থাকব তো সবাইকে সালাম এবং আদাব জেনিয়ে আজকে অনেক বড় দিন আরাফাতের দিন আমার জন্য দোয়া করবেন আমিও সবার জন্য দোয়া করব আর আগামী একদিন পরে ঈদ সবাইকে ঈদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আপনাদের থেকে আপনি পারমিশন দিলে আমি বিদায় নিতে পারি সবাইকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ রাঙ্গুনিয়াবাসী সবাইকে ঈদ মুবারক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে সুপ্রিয় দর্শক মন্ডলী এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা লাইভ অনুষ্ঠানে ছিলাম আমাদের সাথে অতিথি হিসাবে ছিল রাঙ্গুনিয়ার কৃতি সন্তান সোনালী ব্যাংক লিমিটেডের জেনারেল ম্যানেজার জনাব নুরুল হক সাহেব আমরা ওনার কাছ থেকে অনেক মূল্যবান কথাবার্তা শুনেছি রাঙ্গুনিয়ার কণ্ঠ পরিবার রাঙ্গুনিয়ার কণ্ঠ গ্রুপ একটি রাঙ্গুনিয়ার ইউনিক প্ল্যাটফর্ম হিসাবে তৈরি করার জন্য আমরা সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে আমাদের অন্তর্ভুক্ত করতে চাই আমাদের লক্ষ্য উদ্দেশ্য রাঙ্গুনিয়ার উন্নয়ন রাঙ্গুনিয়ার সমস্যা ও সম্ভাবনাগুলো তুলে ধরা এবং সেগুলো সমাধানের চেষ্টা করা হচ্ছে আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য আমরা আপনার রাঙ্গুনিয়াবাসীকে যে যেখানে থাকুন না কেন আমাদের পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ জানাচ্ছি আমাদের পরিবারের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে আপনাদের মনের কথা আপনাদের আবেগের কথা আপনাদের অনুভূতির কথা রাঙ্গুনিয়া সম্পর্কে আপনার স্বপ্নের কথাগুলো আমাদেরকে জানাবেন এই হচ্ছে আমাদের প্রত্যাশা রাঙ্গুনিয়ার কণ্ঠ পরিবার হোক রাঙ্গুনিয়ার কণ্ঠ গ্রুপ এই পরিবারটা হোক রাঙ্গুনিয়ার একটা ইউনিক প্ল্যাটফর্ম রাঙ্গুনিয়ার মতামত প্রকাশের একটি স্থান একটি প্ল্যাটফর্ম হোক সেটাই আমরা কামনা করি তাই আমি রাঙ্গুনিয়াবাসী রাঙ্গুনিয়াবাসী যারা আমাদের গ্রুপের সাথে এখনো সম্পৃক্ত হন নাই তাদেরকে অনুরোধ জানাবো আমাদের গ্রুপের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য আজকে আমরা লাইভ অনুষ্ঠান আর দীর্ঘায়িত করছি না আমরা আরেকদিন আসবো আপনাদের সাথে আরও অন্য কোনো মেহমানকে নিয়ে সেই পর্যন্ত আপনারা সবাই সুস্থ থাকুন সুন্দর থাকুন করোনাকালীন সময়ে সরকার প্রদর্শিত যে সমস্ত নির্দেশনাগুলো রয়েছে সেই নির্দেশনাগুলো আমরা মেনে চলবো সামাজিক এবং শারীরিক দূরত্ব কোনো অবস্থাতে আমরা ভঙ্গ করব না শারীরিক এবং সামাজিক দূরত্ব মেনে আমরা পবিত্র ঈদ উল আজাহাতে যে সমস্ত করণীয় আছে আমরা সেগুলো পালন করব আজকে তো আমরা দেখেছি আরাফাতের ময় আরাফাতের ময়দানে আল্লাহর মেহমানরা 
মকাশরি পেশে যারা হজ করেছেন হজ করছেন তারা সামাজিক দূরত্ব অনুসরণ করছেন এবং শারীরিক যে বিধিগুলো আছে সেই বিধিগুলো তারা মেনে চলছেন যদি তারা পারে তাহলে আমরা কেন পারব না করোনা থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে আমরা স্বাস্থ্যবিধি যদি মেনে চলি করোনা আমাদেরকে ধারে কাছেও আসতে পারবে না আমরা করোনাকে না বলবো ঘরে অবস্থান করব এবং শারীরিক বিধি আমরা মেনে চলব সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের লাইভ অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি সবাই কি বারো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খুদা হাফেজ বাংলাদেশ চিরজীবী হোক সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আদাব